হাই সব কেমন আছো আবার এসে পড়েছি তোমাদের কাছে গল্প নিয়ে হাজির হয়েছি সব ঝটপট জয়েন হও আর সবকে কেমন আছো আমাকে জানাও আশা করি তোমরা খুব 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 ভালো আছো আমিও খুব খুব ভালো আছি সব ঝটপট জয়েন করো কেমন আছো আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো আমিও খুব ভালো আছি মধুমিতা চক্রবর্তী বলছে একটু জোরে বলো কেন শোনা যাচ্ছে না কথা কি শোনা যাচ্ছে না লাগিয়েছিস হ্যাঁ কথাটা কি শোনা যাচ্ছে না একটুখানি জানাও তো দীপক সাহা বলছে হাই হাই তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি খুব খুব ভালো আছো আর তোমরা যখন খুব খুব দেখো তো এবার শোনা যাচ্ছে নাকি অমৃতা গাঙ্গুলি বলছে কি স্মার্ট লাগছে থ্যাংক ইউ অমৃতা তোমাকেও খুব সুন্দর লাগে গিফট দাও আজকে তাড়াতাড়ি গেলে হবে না হ্যাঁ তাড়াতাড়ি তো যাবই না তোমাদের কাছে আসি আমি তো সময় কাটানোর জন্য আমার তো ইচ্ছাই করে না যেতে কিন্তু ঘড়ির কাটাকে তো আটকে রাখতে পারি না সে তো টিক টিক করে চলতেই থাকে তাকে কি আটকাতে পারবে আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা তোমরা কে কেমন শপিং করলে তাদের তোমাদের কি সব কমপ্লিট না এখনো কিছু বাকি আছে খুব মজা বলো সামনে পুজো আর তো আর বেশি দিন নেই বলে কি ঠাকুমার ঝুলি তো তো এটা হচ্ছে রোনা মায়ের ঝুলি আমি নাম দিয়েছি তোমরা প্রত্যেককে আমাকে রোনা মা বলেই ডাকবে আমার মানে এই যে কি বলতো মানে একটা বাসনা ছিল তো সন্তানের হাহাকার একটা ছিল তো আমি এত এত সন্তান পেয়ে গেছি তো ভগবানের কাছে আমি কোথাও না কোথাও ভগবানকে বলছি যে ঠাকুর আমাকে ব্যাস ঠিক আছে একদম এইরকমই আমার সন্তান দরকার ছিল মধুমিতা চক্রবর্তী বলছে দারুণ মানিয়ে ড্রেসটা দারুণ মানিয়েছে থ্যাংক ইউ অল ক্লিয়ার অল ক্লিয়ার আমি কি অক্টোবরে স্টার্ট করব শপিং অঙ্কিতা চ্যাটার্জি বলছে ও ঠিক আছে ফুল টিম আমরা একদম আমাদের সত্যি ভূতের গল্পের ফুল টিম আমরা ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে যাব ঠিক আছে তাহলে আমি শুরু করি না হলে আবার লেট হয়ে যাবে হ্যাঁ তো কজন হয়েছে সাতজন আচ্ছা ঠিক আছে এবার তোমরা যারা এখনো অব্দি আসনি তারা নিশ্চয়ই পরে রেকর্ডিংটা শুনে নেবে তো সব যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে আমি স্টার্ট করছি হ্যাঁ তো দেখো সব ক্লিয়ার তো আমি স্টার্ট করবো গল্প একটু সবাই বলে সব ঠিকঠাক আছে কিছুটা যাওয়ার পরে তখন যখন ক্লিয়ার না হবে তখন খুব মানে ইসে লাগবে আই লাভ ইউ টু সোনা তোমরা সবাই আমার এইখানে থাকো একদম এইখানে থাকো জানো তো তো এটা একদম সত্যিকারের কথা বিশ্বাস করো মানে কোনো একটা যে বানিয়ে বা মানে যে এটা কি আমার এই প্রোগ্রাম করছি দেখে আমাকে এই কথাটা বলতে হচ্ছে তা কিন্তু নয় আমাকে মানে সব প্রত্যেক তোমাদের প্রত্যেককে আমার ভীষণ ভালো লাগে আর প্রত্যেকেই আমার এইখানটাই থাকো একদম ঠিক আছে আর লেট করলাম না হ্যাঁ তো আমি শুরু করে দিলাম আচ্ছা ঠিক আছে তা আমি শুরু করলাম দেখো আমি প্রথমে তোমাদেরকে একটা মানে এটা কিন্তু একটু মন দিয়ে তোমরা প্রথম কিছুটা জায়গা শুনো হ্যাঁ তো জানি না আমার আমার তোমাদের হাট ছুঁয়ে যাবে এই এই গল্পটাতে 
তো আমি প্রথম শঙ্কর শঙ্খ শঙ্কর না হ্যাঁ আমার এই জায়গাটা একটু হয়তো নামে ডিস্টার্ব হতে পারে তো আমি ফার্স্টেই ক্লিয়ার করলাম ওনার ওনার নাম শঙ্খ হ্যাঁ শঙ্খ সেন তো শঙ্খ সেন এখন মানে মোটামুটি উনি দুর্গাপুর থাকে আমার থেকে বেশ ছোট তো যাই হোক আমি তুমি তুমি করেও বলতে পারি তো ও দুর্গাপুর থাকে ও দুর্গাপুরে এমন একটা মানে পজিশানে আছে মোটামুটি এখন বেশ বেটার পজিশানে ও আছে চাকরি করে তো ওর জীবনের একটা ঘটনা সেটা তোমাদের কিন্তু শুনতে হবে হ্যাঁ প্রথমটা একটু মন দিয়ে শোনো তো ওরা থাকতো হচ্ছে গিয়ে তোমার বীরভূম জেলায় হুম তো বীরভূম জেলায় থাকতো আর ওর ফ্যামিলিতে হচ্ছে মা বাবা দিদি আর ওর মানে এই ঘটনাটা যবেকার বলছি তো তখন শঙ্কর বয়স ছিল মাত্র হচ্ছে দশ বছর তো দশ বছর যখন শঙ্কর বয়স তো ওর দিদির তখন বয়স ছিল প্রায় সাত থেকে সাড়ে সাত বছর মানে ও ডিফারেন্স আর কি দিদির সাথে ওর বয়সের তো সেই সময় কি হয়েছিল ওদের মানে ফ্যামিলিতে একটু প্রচণ্ড অভাব অনটন ছিল বাবা একটা প্লাস্টিক কোম্পানিতে মানে ওই কারখানায় চাকরি করতেন বেশ খুবই কম সামান্য মাইনা ছিল আর দিদি ছিল মানে অপরূপা সুন্দরী যার ওর নাম ছিল হচ্ছে রূপা তো ও এত সুন্দরী ছিল তো ওর নাম রূপা ছিল সবাই ওকে রূপ বলে ডাকতো মানে রূপ পা মানে এতটাই রূপ ছিল যে যার জন্য ওকে রূপা বলে ডাকতো আর দিদির সাথে ভাইয়ের বন্ডিংটা ছিল মানে কখনো ওদের ভেতরে মারপিট হতো না দিদি ছিল জাস্ট শঙ্কর মানে মা মানে মায়ের কাছে তো মা তো মানে মাই ছিল তো ওর দিদি ছিল মা বন্ধু মানে হেল্প মানে ওর কাছে কিছু পয়সা চাইলে দিদি মানে সব কিছুতে আবদার থেকে শুরু করে সব কিছুতেই দিদি ছিল শঙ্কের দিদি রূপা ছিল ওর মা প্লাস বন্ধু মানে যাই তুমি বলো না কেন তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মোটামুটি ওদের অভাব থাকলেও হয়তো সুখ ছিল না কিন্তু শান্তি ছিল ঘরে হুম এরম একটা পরিস্থিতি ছিল তো সবাই পাড়ার লোক বলতো কি যে তোমার মেয়ে এত সুন্দরী ওর দেখবে খুব বড় লোকের ঘরে বিয়ে হবে হ্যাঁ তোমার মেয়ের জন্য রূপের জন্য তোমাদের পয়সাই লাগবে না রূপ এত সুন্দরী তোমার রূপের এত মানে ভালো বিয়ে হবে তো সত্যি সত্যি ওর দিদির একটা সম্বন্ধ আসে খুব ভালো ঘরে থেকে ও দিদির সম্বন্ধে আসে ভালো আমি এই ক্ষেত্রে বলছি মানে প্রচুর পয়সাওয়ালা ঘর থেকে ওর দিদির সম্বন্ধ আসে তো আসবার পরে তখন শঙ্কর বয়স দশ বছর ও দিদি তখন মানে সতেরো প্লাস তখনকার দিনে এটা মানে আমি পঁচিশ বছর আগের একটা ঘটনা আমার ভুল হলো এই কথাটা আগেই বলা দরকার ছিল তো পঁচিশ বছর আগের একটা ঘটনা আজকে আমি বলছি এখন শঙ্খ চাকরি করে প্রতিষ্ঠিত একটা কোম্পানি প্লাস সে একটা ভালো জায়গায় আছে তো সেইখানে দাঁড়িয়ে যখন ওর দিদির বিয়ে হয় তো সেই সময় কি হয়েছিল আর তো বড় লোক তো এখন বড় লোকের ঘরে বিয়ে দেওয়ার পর পরে ওর মানে ওই রূপার শ্বশুরবাড়ির থেকে এই এদেরকে মেনে নেয়নি মানে রূপাকে তুলে নিয়ে গেছে মানে তুলে নেওয়া কথাটা বলতে আমি এটাই বোঝাচ্ছি যে বিয়ে করে যখন নিয়ে গেছে তো জাস্ট রূপাকেই নিয়ে গেছে আর এদের বাড়ির সাথে কোনো সম্পর্ক কোনো দিন রাখেনি হ্যাঁ আসতো মানে বিয়ের পর মাত্র দুবার রূপা এসেছে এই বাড়িতে মানে শঙ্খদের বাড়িতে এসেছে তো এখন ওদের তো অভাব অনটন প্রচন্ড ঠিক সেই সময়তেই না ওর বাবার শঙ্কর বাবার টিভি ধরা পড়ে প্লাস্টিক কারখানায় কাজ করতো তো তো ওই সময় ওই কোনো একটা কিছুতে এদিকে অভাব মানে খাওয়াও ঠিকঠাক হতো না আর প্লাস্টিকের গ্যাসে হোক যে কোনো কারণে হোক ওর বাবার টিভি হয় যখন ওর বাবার টিভি হয় তখন তো মানে ঘরের পরিস্থিতি আরও খারাপ মানে ওই রকম মানে ওই দিনের ভেতর থেকে যে মানুষ কাটাতে পারে এইরকম একটা পারে না এইরকম একটা পরিস্থিতি যে কিছুতেই ওইভাবে চলে না তো তারপরে কি হলো ওই রূপার শ্বশুরবাড়ির লোক আরও এদেরকে এড়িয়ে যেতে লাগলো মোটামুটি কোনো সম্পর্কই আর এই শঙ্খদের বাড়ির সাথে রাখত না কিন্তু শঙ্ক কিন্তু প্রচণ্ড কষ্ট পেত ওর দিদির জন্যে কারণ দিদি হচ্ছে ওর জীবনের সব ছিল আর মা বাবাও মানে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদ্য যে মেয়েটাকে এরকম বিয়ে দিলাম হয়তো না দিলেই ভালো হতো মেয়েটাকে একটু দেখতে পারি না মেয়েটাকে ওরা পাঠায় না তো এই এক বছর মানে পুরো বছরটা হয়নি 
এক বছরের মধ্যে মাত্র দুবার ওর দিদিকে এরা পাঠিয়েছে হুম দুবার পাঠিয়েছে কিন্তু ওর জামাইবাবু কোনোদিন এখানে আসেনি একদমই আসেনি শুধু রূপাকেই পাঠিয়েছে দুবার তারপর থেকে আর রূপাকে পাঠাতো না তো যখন পাঠাতো না তো এই মা বাবা তো খুব কান্নাকাটি করত তো তখন ফোন করত এবার ওই পঁচিশ বছর আগে ওদের বাড়িতে না ফোন ছিল না মানে মোবাইল ফোন বলো আর যাই বলো থাকার মানে ওই তো প্রশ্নই নেই থাকবার যেহেতু অত অভাব অনটনের মধ্যে ওদের মানে কোনো রকমে কয়েক ক্লেসে মানে খেয়ে পেট ভরে দিনটা চলছে ডাল ভাতে তো তখন কি করত ওই শঙ্খদের বাড়ির বেশ কয়েকটা বাড়ি যাওয়ার পরে একটা বাড়ি ছিল ওই বাড়িতে ল্যান্ড ফোন ছিল হ্যাঁ তো কি করত যখন রূপা কথা বলার হতো তখন ও ওই বাড়িটাতে ফোন করত ওই বাড়িতে ফোন করার পরে তখন ওরা এসে এদেরকে ডেকে দিয়ে নিয়ে যেত তো যখন এদেরকে ডেকে নিয়ে যেত তো সেই সময় কি হতো প্রায় আধ ঘন্টা এক ঘন্টা মানে ওর দিদি বলতো কি আমার মাকে একটু ডেকে দেবে গো আমি এক ঘন্টা পর বা আধ ঘন্টা কারণ ও তো জানে যে আমার মা ওদেরও তো হাতে কাজ আছে যেই বাড়িতে ফোনটা আসে তো সেই কাজটা রেখে ওর মা বাবাকে ডাকতে আসতে হবে তারপরে ওর মা বাবা যাবে কথা বলবে তো সেই কারণে ওই আধ ঘন্টা এক ঘন্টা পর করব আমি একটু ওর মা গিয়ে বসে থাকতো ওই বাড়িতে কখন মেয়ে ফোন করবে তখন আর কি কথা শুনবে তো এখন কি হয়েছে এরকম করে ফোন করত যখন তখন খুব কান্নাকাটি করত ওর মা কষ্ট পেত তো বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে মেয়ে খুব কাঁদ্য কেন মেয়েকে প্রচণ্ড ওরা জ্বালা যন্ত্রণা দিত মানে দেখে নিয়ে গেছে ঠিক কথা কিন্তু তারপরে না প্রচণ্ড জ্বালা যন্ত্রণা দিত কষ্ট দিত খুব ওকে হ্যাঁ তো এই কথাগুলি মাকে বলতো মা কষ্ট পেত কান্নাকাটি করত আর ওই শঙ্খ না লুকিয়ে লুকিয়ে মায়ের কান্না দেখে কাঁদ্য কারণ ও থাকতে পা পারত না দিদিকে ছেড়ে ওর ডাবদারের জায়গা দিদি ওকে বাঁচানোর মায়ের হাত থেকে বাঁচানো দিদি মা আর দিদির কোনো আলাদা ওর কাছে ছিল না তো যাই হোক এরকম যখন চলছে আর অভাব অনাটনটা ওদের লেগেই ছিল ওর বাবার ঠিক সেই সময়তেই না মানে একটা দেখো মানুষের না একটা সময় আসে দশা যাকে বলে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে জানো তো তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ওর বাবার ঠিক সেই সময় টিভি এত বাড়াবাড়ি চলছে ওদের ওর বাবাকে প্লাজমা দিতে হবে হ্যাঁ আমি কি ভুল বললাম মনে হয় ওটা প্লাজমাই হবে হ্যাঁ তো প্লাজমা দিতে হতো হয় এই টিভি রুগেদের মানে এরকম একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে তো সেই সময় না খুব কষ্ট ওর দিদি পেত ফোন করে বলতো যে আমি তো কিছু করতে পারি না মা তোমাদের জন্য আমার না ভীষণ কষ্ট হয় জানো তো আমার মনে হয় বাবার জন্য এত ওদের পয়সা এত খাবার এত ঝিচা কর অথচ তোমাদের কিছু করতে পারি না এই জায়গাটাই না ওর দিদি খুব কষ্ট পেত তো যাই হোক একদিন কি হয়েছে বেশ কয়েক মাস বিয়ের বেশ সাত আট মাস মানে বছরটা পরে নি ঠিক সেই সময় একদিন কি হয়েছে ওর বাবারও বেশ বাড়াবাড়ি সেই সময় চলছে আর ওই শঙ্কর না জ্বর এসেছে এমনি জ্বর এসেছে হঠাৎ ওর না খুব জ্বর এসেছে আর ওই রকম ঘরের মধ্যে এরকম জ্বর ও শুয়ে রয়েছে আর মানে সেদিন না মানে এই মানে দুপুর থেকে না প্রচণ্ড মেঘ করে আছে প্রচণ্ড মানে কিছু একটা মানে অনা সৃষ্টি যেন একটা কিছু হবে এরকম মানে পৃথিবী যেন মনে হয় ধ্বংস করে নিয়ে চলে যাবে ঠিক এই রকম একটা মেঘ করে আছে মানে কি একটা মানে ঝড় বৃষ্টি হবে এই রকম একটা পরিস্থিতি হ্যাঁ তো ঠিক সেই সময় হঠাৎ ওই রকম মেঘ মানে কালো ভেঙে যাচ্ছে তো সেই সময় হঠাৎ কি করেছে শঙ্খ এরকম ঘরে শুয়ে রয়েছে ঠিক সেই সময় পাশের বাড়ি মানে যেই বাড়িতে ফোন করত যেই বাড়ির লোক এসে ফোন দি এসব এদেরকে ডেকে নিয়ে যেত ঠিক সেই বাড়ির একজন এসে বলছে যে তোমরা শিগগির আসো এরকম তোমাদের ওই ওই বাড়ির থেকে এরকম তোমার মেয়ে বাড়ির থেকে ফোন এসেছে খুব আর্জেন্ট তোমরা এক্ষুনি আসো যেই থাকো তোমরা তাড়াতাড়ি আসো তো এই কথা বলার পর শঙ্কর মাতো একদম মানে সব ফেলে রেখে ওই মেঘ চারিদিকে মনে হচ্ছে যেন এক্ষুনি নেমে পড়বে মানে পৃথিবী মানে আকাশটাই যেন মনে হয় ভেঙে পড়বে হুম তো ওর মা ওরকম যে ছুট মানে এই মেয়ের সাথে একটু কথা বলার সুযোগ পেয়েছে ওর মা দৌড়ে যে ওই ছেলে এরকম ঘরে শঙ্খ জ্বর হয়েছে শুয়ে রয়েছে মা বেরিয়ে গেছে 
ঠিক মা যখন বেরিয়ে গেছে এরকম অন্ধকার চারটে সাড়ে চারটে বাজে হুম মনে হচ্ছে যেন ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেছে এরকম অবস্থা ঠিক সেই সময় মানে কি বলবো আমার মানে গলা আটকে আসছে ঠিক সেই সময় শঙ্ক শুয়ে রয়েছে ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে ওর দিদি ডাকছে এ ভাই ভাই ওমা মা ওমা তুমি কোথায় এ ভাই ভাই এরকম করে ওর দিদি ক্রমান্বয়ে ডেকে যাচ্ছে বাইরে উঠানের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ সরি তো ওর যখন শঙ্খ ওই শুনতে পেয়েছে ও তখন ওই জ্বর গায়ে এমনিতে তো দিদিকে প্রচন্ড ভালোবাসতো আর দিদির গলা পেয়ে ও কি করেছে শঙ্খ জ্বর গায়ে গায়ের চাদর সরিয়ে দিয়ে ও বাইরে বেরিয়ে এসেছে বারিন্দায় যখন বেরিয়ে এসেছে তখন বলছে আমার দিদি একটা লাল টকটকা একটা শাড়ি পরেছে আর চুল বলছে এরকম থাকে 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 চুল এতটা চুল কমর ছাড়ানো ছিল ওর দিদির চুল মানে অপরূপা সুন্দরী যাকে বলে হ্যাঁ ওই রকম চুলটা ছাড়া লাল টকটকা একটা শাড়ি পরেছে এত বড় একটা সিঁদুরের টিপ পরেছে আর হাতে দুই হাতে শাখা পলা মানে মা দুর্গাকে ওর সাথে তুলনা করা যেতে পারে আর ওই যে মেঘ করে আছে তার মধ্যে ও এরকম এসে দাঁড়িয়েছে মানে বলছে আমি তাকিয়ে দেখছি যে আমার দিদি এত সুন্দরী লাগছে আমার দিদিকে তো কোনো গয়না শরীরে কোনো গয়না নেই একটাও তখন ও তো তখন একটু ছোট মানে দশ বছর বয়স হলে কি হবে এখন মানে ও তো আর অতটাও বড় নয় তখন ও বলছে দিদি তুই এসে গেছিস মা তো ফোন পেয়ে এখন ও তখন জানে না যে কোথার থেকে ফোন আসছে ফোন আসে আত্মীয় স্বজনের বাড়ির দিয়েও আসতে পারে দিদি বাড়ির দিয়েও আসতে পারে মা তো ফোন ধরতে গেছে তুই আয় 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 ঘরে আয় শিগগির বৃষ্টি আসবে এক্ষুনি অন্ধকার করেছে তুই একা এসেছিস এ দিদি তুই একটু গায়ে কোনো বিষয় এরকম বলছে যে তুই ভিজে যাবি তো ঘরের মধ্যে ঢোক না তখন ও দিদি বলছে ভাই আমি ঘরে ঢুকবো না রে আমাকে ঘরে ঢুকতে নেই বলছে কি আমি তোকে ঘরে ঢুকতে নেই মানে বলছে যে হ্যাঁ রে আমি না তোকে দেখতে আসলাম কতদিন তোকে দেখি না ভাই আমার কি কষ্ট হচ্ছে জানিস তোকে দেখার জন্যে ভাই রে আমি না আর যদি না আসতে পারি তুই একটু মা বাবাকে দেখে রাখিস হ্যাঁ বাবাকে একটু দেখে রাখিস তুই মস্ত বড় হবি তুই ভালো করে মন দিয়ে পড়াশোনা কর করে তুই মস্ত বড় হবি হয়ে মা বাবাকে দেখবি তখন বলছে দিদি তুই এরকম কেন কথা বলছিস আমার না কি কান্না কান্না পাচ্ছে রে তুই এরকম কথা বলিস না হ্যাঁ তুই তুই ঘরে আয় তখন বলছে ভাই আমি ঘরে আসবো না বলছে কি আমাকে ঘরে ঢুকতে নেই মা কি রান্না করেছে রে তখন বলছে কি যে মা জানিস তো মা কচু শাক করেছে মাছের টক করেছে আর তেলাপিয়া মাছ করেছে বলছে ইস কতদিন এ সমস্ত খেতে পায় না জানিস মায়ের হাতের রান্না খেতে পায় না তুই এক কাজ কর না ভাই আমাকে একটু ভাত দিবি মাছের টক দিয়ে কচু শাক দিয়ে আমাকে একটু ভাত দিবি বলে কেন রে দিদি তুই ওইখানে মানে ও তখন বলছে দিদি ওখানে খাস না বলে এইগুলি বলে কি না রে ওরা না অন্য কিছু রান্না করে তো মায়ের হাতের এই মাছের টক কচু শাক কলমি শাক আমি না ভুলতে পারিনি জানিস তো তুই আমাকে একটু ভাত দে না হলে একটু তাড়াতাড়ি কর ওরা না আমাকে নিয়ে চলে যাবে তখন ওরা কথা কিছুই দিদির বুঝতে পারছে না কিন্তু ওর একটা ভালো লাগা দিদি এসেছে দিদি এসেছে একটা ভালো লাগার জায়গা আরো দেখছে মা কখন আসবে এদিকে কিন্তু গায়ে জ্বর পুড়ে যাচ্ছে ওরা সেই হুঁশ নেই বলছে কি তুই আমাকে দুটো ভাত দে ওরা না আমাকে নিয়ে চলে যাবে আমি আর খেতে পারবো না তখন ও ভেবেছে কি ওর যাইম এসে হয়তো নিয়ে যাবে ও তখন রান্নাঘর থেকে বলে আমাকে মাছের টক আর কচু শাক দিয়ে কটা ভাত দে কতদিন মায়ের খাবার খায় না তখন ও কি করেছে একটা থালার মধ্যে ওই রান্নাঘর থেকে ভাত কচু শাক আর মাছের টক ওই দাওয়াই বসে বলছে ও বললো দাওয়া মানে বারিন্দাই বসে ঘরে ঢুকলো না বলে কি আমাকে ঘরে ঢুকতে নেই তুই আমাকে এইখানে দে আমি এইখানে বসে দুটো খাই না হলে আমাকে কিন্তু ওরা নিয়ে চলে যাবে হ্যাঁ তো ওর মাথায় শঙ্খর মাথায় তখন কিচ্ছু আসেনি দিদি খেতে চেয়েছি দিদিকে ভাত দিতে হবে মাকে ডাকবো বাবাকে ডাকবো কাকে ডাকবো এটা আর ওর মাথায় তখন আসেনি আর দিদির দিকেও মানে মুগ্ধ হয়ে যে এত মানে চোখ সরাতে পড়ছে না এত সুন্দরী দিদিকে আজকে লাগছে ওর হ্যাঁ মানে একটা গায়ে গয়না 
এখানে এই তথাপি তখন ও কি করলো ও একটা থালার মধ্যে ওই খাবারটা যখন দিয়েছে তখন ওর দিদি বসে খেয়েছে খাবারটা খেয়ে বলছে কি আহ আমি মায়ের হাতের খাবার খেয়েই গেলাম বলে বলছে ভাই আমি আসি হ্যাঁ মাকে বলিস হ্যাঁ আমি আসি আমাকে আর ইয়ে করিস না আমাকে আর মানে মা যেন আমাকে আর না এই বাঁধনে বেঁধে রাখে আমি আসি এবারে ও না একদম পুরো পাথরের মতন থ হয়ে রয়েছে কোথার থেকে ঝড়ের মতন দিদি আসলো কোথার থেকে দিদি খাবার খেলো কোথার থেকে মানে ওর কোনো হুঁস নেই ও এরকম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে হা করে দিদি যাওয়ার পথে মানে দিদি যাচ্ছে না মা দুর্গা বিসর্জন হচ্ছে সেই সময় ওইটুকু বয়স ও কিছু বুঝে উঠতে পারছে না আর ওর দিদিও বেরিয়ে গেল আকাশ ভেঙে বৃষ্টি মানে সে মনে হয় দুর্যোগ ওই রকম দুর্যোগ আর হয় না এরকম একটা আর তখনই ওর দিদিও বেরিয়ে গেল তখনই ওর মা হাউ হাউ করে কাঁদে কাঁদে আছাড়ি বিছাড়ি বৃষ্টির মধ্যে আছাড়ি বিছাড়ি কাঁদে কাঁদে এসে বলছে যে এরকম ঘরে লাভ দিয়ে পড়ে বাবাকে ডেকে বলছে যে তুমি এখন মানে ওর বাবা তো এখন মানে মানে একদম বিছনা সজ্জা তো এরকম তখন বলছে কি যে এরকম আমার মেয়েটা আর নেই গো ওরা আমার মেয়েটাকে মেরে ফেলে দিয়েছে জানো ওরা আমার মেয়েটাকে তো তখন ওই ভাইকে বলছে যে শঙ্খ তোর দিদি আর নেই রে তো দিদিকে ওরা মেরে ফেলে দিয়েছে বলে এবার বাবাকে শিগগির ডাক আমাদের তো সবাইকে ডাক আমাদের তো এখন ওখানে যেতে হবে তখন বলছে তুমি কি বলছো দিদি এই মাত্র এসছে এই মাত্র এসে খাবার খেয়ে গেল আমার কাছ থেকে তুমি কি বলছো ও কাজে মানে মা কাজে দেখে ও তখন কাজে এই মাত্র দিদি এসেছে এখন ওর মা ভাবছে কি যে ওর তো শঙ্কর তো কি উল্টো পাল্টা ভুল ভাল বকছে হ্যাঁ আর ওর মায়ের তখন মাথায় এটা আসেনি যে ও কি বলছে দিদি এসে গেল ভাবছে কি যে জ্বরের ঘরে মনে হয় উল্টো পাল্টা বকছে নাকি বলে তুই কি বলছিস দিদি আর নেই তো যাই হোক এখন ও না বুঝে উঠতে পারছে না দিদি নেই মানে কি তখন ওরা সবার ওই দুর্যোগের মধ্যে সব খবর দেওয়া হলো আত্মীয় স্বজনকে পাড়ার কিছু কিছু লোক যারা ওদেরকে মোটামুটি ভালোবাসত সেই সমস্ত লোক মিলে তখন যখন ওর শ্বশুর বাড়িতে গেছে ওর দিদি শঙ্খের দিদি শ্বশুর বাড়িতে গেছে তখন বলছে যে অলরেডি ওরা মানে মরা নিয়ে গিয়ে মানে ওদের পোড়াতে যাচ্ছে মানে এদেরকে জাস্ট খবর দিতে হয় তাই খবর দিয়েছে দিয়ে ওরা অলরেডি মরা নিয়ে এরকম পোড়াতে যাচ্ছে তখন এরা গিয়ে তখন দাঁড় করিয়েছে দাঁড় করিয়ে যে তোমরা কি হিসাবে নিয়ে যাচ্ছ আমার মেয়েটাকে অন্তত আমাদের শেষ দেখাটা দেখতে দাও হ্যাঁ তখন বলছে যে সত্যি সত্যি লাল টকটকা একটা শাড়ি পরা এরকম শুয়ে রয়েছে শুয়ে রয়েছে না ঘুমিয়ে রয়েছে কেউ বুঝতে পারবে না কি অসাধারণ সুন্দর লাগছে দেখতে ওই রূপাকে হ্যাঁ তো আর তখন আর ওদের তো সেই পরিস্থিতি নেই যে কি হয়ে মারা গেল এদের তো প্রশ্নই নেই এদেরকে কিছু বলা যে এই হয়েছে সেই হয়েছে অসুস্থ হয়েছে মারা গেছে এই অব্দি কেন জানে যে এদের সেই ক্ষমতা নেই যেভাবেই মরুক না কেন এদের ক্ষমতা নেই যে একে নিয়ে গিয়ে পোস্টমর্টাম করা বা পুলিশে খবর দিয়ে কিছু করা এরাও আর সেই কাজ কিছুই শঙ্খ তখন তো ওদের সেই পরিস্থিতি ছিল না কিছু কাজ সেরকম এরাও করেনি পুলিশে খবর দেওয়া বা কিছু ওই লাস্ট মেয়েকে দেখে আসলো সত্যি সেই লাল শাড়ি পরা ওই রকম অপরূপা সুন্দরী এরকম যেন মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে রয়েছে তো যাই হোক তারপরে তো যা হবার হয়ে গেছে আর কিছু করার নেই তারপরে তো অনেক কষ্টে সৃষ্টে যাই হোক তোমরা জানো যে উনি ওই শঙ্খ এরকম একটা পজিশনে পৌঁছিয়েছে ওরা ওদের ওই বাড়িটাও বিক্রি করে দিয়েছে কিন্তু তারপর থেকে শঙ্খ এক দিনের জন্যেও ও বাবাও ওর বাবাও এরকম তার বেশ কয়েক মাসের মধ্যে মারা গেছেন যেন ওনার খুব বাড়াবাড়ি ছিলেন তো যাই হোক অনেক কষ্টে সৃষ্টে ওর মা সেলাই ঠেলাই করে আর কি শঙ্খকে এরকম একটা জায়গায় নিয়ে এসেছে এখন ওর মাও ওই দুর্গাপুরেই শঙ্কর কাছেই থাকে কিন্তু শঙ্খ অনেক চেষ্টা করেছে বিশ্বাস করো বলছে জানেন তো আমি এমন কোনো মানে ঠাকুর বাড়িতে বা কিছুতে যাইনি যে একবার যদি কেউ প্ল্যানচেট করে হোক বা কিছু করে হোক আমার দিদির সাথে একটু কথা বলিয়ে দেবে আমার দিদির মানে একটু আমার দিদির সাথে কথা বা তাকে যদি একটু আমি দেখতে পেতাম হ্যাঁ মানে ওর ভেতরটা না এখন অব্দি হাহাকার করে দিদির জন্য মানে মায়ের জন্য অত না ও দিদির জন্য যত কষ্ট পায় তো যেইখানেই গেছে 
প্রত্যেক জায়গা থেকে বলেছে ওরা ওরকম অনেক কিছু করে যেরকম ওরা ওই গণনা টননা করে দেখেছে কিন্তু বলছে না তোমার দিদি হ জগতে নেই হয় তোমার মানে পিসার জনিতে তোমার দিদি যায়নি হয় ওর জন্ম হয়ে গেছে আর না হলে ও স্বর্গে চলে গেছে ও আমরা যত জায়গায় গেছে প্রত্যেকে কিন্তু একই কথা বলেছে যে তোমার দিদি পিসার জনিতে নেই তাহলে আমরা অন্তত মানে এই যে আমরা ভরে পড়া বলো বা এই গণনা করে আমরা তাহলে তা জানতে পারতাম যে হ্যাঁ তো তারপর থেকে যাই হোক শঙ্খ কোনোদিন ওর দিদিকে আর দেখতেও পাইনি এমন কি মানে যে লোকে তো একটু ভয় পায় বা কিছু পাই তো কিছু এরকম হয়নি তো এই ছিল ওনার ওর ঘটনা তো এইটা সত্যি কেউ এখনো অব্দি বলছে জানো আমার এই কথা কেউ কোনো দিন বিশ্বাস করেনি যে আমার দিদি এসেছিল আমার কাছ থেকে এরকম খাবার খেয়ে গেছে আর ওরাও কিন্তু দেখে এসেছে লাল টকটকা একটা শাড়ি পরে আমার দিদি এরকম খাটে খাটিয়ার মধ্যে শুয়ে রয়েছে কিন্তু যাই হোক কেউ আমার এই যে ভেতরের জিনিসটা এটা কেউ আজ অব্দি বিশ্বাস করেনি তো জানি না যে আমার দিদির সাথে আমার আর দেখা হবে কি না তবে ও যেখানে আছে ও সুখে থাক শান্তিতে থাক তো এই ছিল আমার প্রথম গল্প বলো তোমাদের কেমন লাগলো আমার তো মানে ভীষণ কষ্ট লেগেছে আর আমার খুব ভালোও লেগেছে যে এই জায়গায় আজকে শঙ্খ ওরকম একটা জায়গা ছেড়ে এরকম একটা জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছে তো বলো তোমাদের কেমন লাগলো আমার গল্প আর শুনতে পেয়েছ কি ঠিকঠাক সত্যি আমার ভয়ের থেকে বেশি কষ্ট লেগেছে এই গল্পটাতে বলো তোমাদের কেমন লাগলো পূর্ণবতী মহিলা ছিল যার জন্য কোনোদিন ওই ভাইকে যে দেখো এত ভালোবেসেছে কিন্তু কোনোদিন আর ওকে না ভয় দেখিয়েছে বললো যে আমি একবারও যদি আমাকে যদি ভয় দেখানোর জন্যেও যদি তারপরে একবারও আসতো আমার দিদি তাও আমি একবার আমার দিদিকে দেখতাম মানে ওর পুরো জীবনটাই যেন ওর দিদি দিদি এইরকম একটা ব্যাপার তো যাই হোক সত্যি খুব কষ্টের আমারও খুব কষ্ট লেগেছে এলো যখন আমি মানে শুনছিলাম আমাকে যখন মানে রেকর্ডিং করে পাঠানো হয়েছে তো তোমাকে আমি এইবার তোমাদেরকে একটা গল্প করবো এটা আমাদের পাড়ারই একটা গল্প তো আমাদের পাড়ার একটা ছেলে কি করেছে জানো তো ও কি করেছে এখন ওর মানে একটা মানে অফিসের একটা কাজে একটু লেট হয়ে গেছে তো লেট যখন ওর হয়ে গেছে তো আমি তোমরা সবাই যেন আমি সোদপুর থাকি তো ও কি করেছে যখন ও আমাদের পাড়ারই তো ছেলে হ্যাঁ তো ও কি করেছে ওর নাম হচ্ছে অমল হ্যাঁ এখন ও কি করেছে ও যখন মানে ওই ওর অফিস থেকে অফিসে একটা পার্টি চলছিল মানে সব অফিস বন্ধুদের সাথে চলছিল এই সমস্ত ওরা করতে করতে না কি করেছে তোমার ওই লেট করেছে এবার এতটাই লেট হয়ে গেছে ও লাস্ট এর শিয়ালদার থেকে লাস্ট ট্রেন ধরবে তো শিয়ালদার থেকে লাস্ট ট্রেন ধরলে দেখো আমাদের বাড়িটা এমন জায়গায় না তোমাকে মানে শিয়ালদার প্ল্যাটফর্মে শিয়ালদার থেকে এসে একদম লাস্টে চলে আসতে হবে যদি তুমি মানে ব্যারাকপুরের দিকে তোমাকে একদম লাস্ট চলে আসতে হবে তুমি একদম লাস্ট প্ল্যাটফর্মের একদম লাস্টে গিয়ে যদি যেই কম্পার্টমেন্টে উঠবে তো তাতে করে কি হয় আমাদের সোদপুরে যখন আমরা নামি তো তখন একদম ফার্স্টেই আমরা চলে যেতে পারি কেন আমাদের সোদপুরে নেমে আবারও বেশ কিছুটা গিয়ে আমাদের অটো হোক টোটো হোক ধরতে হয় তো আমরা সবসময় চেষ্টা করি কি বলতো শিয়ালদার থেকে আসলে আমরা একদম প্ল্যাটফর্মের শেষ ব্যারাকপুরের দিকে শেষ আমরা আসি এসে ওইখান থেকে উঠি তো ও কি করেছে ও যখন লাস্ট ট্রেনটা যখন মানে দৌড়ে দৌড়ে এসে ও যখন লাস্ট ট্রেনটা অমল যখন লাস্ট ট্রেনটায় উঠেছে তো ফার্স্টের দিকেই উঠে গেছে মানে ট্রেন পেয়েছি উঠে গেছি এই আনন্দেতে ও কি করেছে ফার্স্টের দিকে উঠে গেছে যখন ওই লাস্ট ট্রেনে ও ফার্স্টের দিকে উঠে সোদপুরে এসে নেমেছে তো ঠিক সোদপুরে যেই জায়গাটায় ও সে নেমেছে সেই জায়গাটাতে ওর নামার পরে হেঁটে আবার ওকে অতটা আসতে হয়েছে তো তো যখন ও প্ল্যাটফর্মের ও মাথা থেকে আবার যখন লাস্ট মাথায় এসে আবার অতটা নিচে গিয়ে হেঁটে যখন ও অটো ধরতে গেছে তখন ওর পুরো অটো মানে লাস্ট অটোটাও ছেড়ে দিয়েছে যখন লাস্ট অটোটা ছেড়ে দিয়েছে 
তো তখন ও কি করলো যে আমাকে তো হেঁটে যেতে হবে এইবারে ও যখন হেঁটে যাবে মনে করেছে আর হেঁটেই আসতে হবে তো হেঁটে যাব মনে করলেই হবে না আমাদের সোদপুর থেকে আমরা যখন আমি তো শুকচর থাকি তো শুকচরে আসতে গেলে আমাকে কি করতে হয় সোদপুর স্টেশন থেকে না আমাদের একটা ভায়া হয়ে একটা রাস্তা আছে ওই রাস্তাটা ডিরেক্ট ওই স্টেশন থেকে ভেতর থেকে ভেতর মানে কিন্তু তুমি মনে করো না ওটা সরু বা জঙ্গল সমস্ত না আমাদের তো পুরো টাউন আমাদের তো ওইরকম না বেশ চওড়া রাস্তা মানে ওকে চার চাকা গাড়ি ঠাড়ি সব যায় টোটো অটো চার চাকা গাড়ি সব যায় তো ওই রকম চওড়া রাস্তা দিয়ে এসে আমাদেরকে আবার বিটি রোডে উঠতে হয় এবার বিটি রোড থেকে আবার অনেকটা হেঁটে গিয়ে তারপরে গিয়ে আমি গির্জাও যদি তোমরা চেনো তো গির্জার থেকে আমাকে আবার বাইলেন ধরতে হয় সেই বাইলেনটাও কিন্তু মনে করো না ছোট বা সরু সেটাও অনেক চওড়া ওটা দিয়ে চার চাকা মানে বড় বড় গাড়ি যায় আমরা শহরের দিকেই থাকি এখন তারপরেও আবার বেশ হেঁটে আমাদের এই আসতে হয় শুকচরে তো যাই হোক এখন অমল যখন লাস্ট ট্রেনটার লাস্ট অটোটা পাইনি তখন ও ওই পায়ে চলা পথ দিয়ে ও আসছে তো যখন পায়ে চলা মানে এটা বেশি দিনের কথা নাই এক সপ্তাহের ঘটনা হ্যাঁ যখন পায়ে চলা রাস্তাটা দিয়ে ও আসছে তো পুরো রাস্তা শুনশান জানো তো লোকজন রাস্তায় শুধু মানে হাঁটা লোকজন নেই কি হচ্ছে বলো তো ওই গাড়িগুলি আসছে ধরো বাইক খুব স্পিডে বেরিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তারপরে লরিগুলি যাচ্ছে হা হাঁ করতে করতে একদম লরিগুলি সব যাচ্ছে এইরকম পায়ে চলা কোনো পথ মানে পায়ে হাঁটা কেউ ওর সাথে আসছে না তো যাই হোক ও কি করলো তখন স্টেশনের রাস্তাটা অনেকটা আসলো আসার পর বিটি রোডে গিয়ে উঠলো বিটি রোড থেকে অনেকটা যাওয়ার পর ও যখন গির্জার থেকে এবার আমাদের বাইলেনটা ধরবে ভেতরে আসার রাস্তাটা ধরবে ঠিক তখন একদম রাস্তার মাঝখানে মানে পায়ে হাঁটা ততক্ষণেও কেউ নেই একটা লোক ততক্ষণেও পায়ে হাঁটার কেউ নেই তো সেই সময় কি করেছে ও হঠাৎ দেখলেন মানে রাস্তা ফুরে যেন একটা খুব ঢ্যাঙা মতন লোক মানে বলছে কি বৌদি তোমাকে কি বলবো মানে এইরকম রোগা লম্বা কালসিটা চেহারার আমি কোনো মানুষ দেখিনি মানে প্রচণ্ড লম্বা সেই রকম শীর্ণকায় আর তেমন রোগা এই কালো এরকম বলছে নাকটা যেন মনে হচ্ছে কি টিয়া পাখির নাকের মতন কাষ্ট একটা চেহারা এবারে ও হাঁটছে হঠাৎ করে কি করেছে ওর পাশে এসে বলছে কি হ্যাঁ টোটো মিস করেছেন হ্যাঁ তখন না ও এরকম ঘুরে তাকায় এবারে অমল না এরকম ঘুরে তাকিয়ে মানে ওর না অতটা মানে এই ধরনের লোক ওর পছন্দ হয়নি দেখেই না ওর একটা কেমন একটা আরষ্ট ভাব লাগছে কথা বলবে কি তখন বলছে কি যে হুম হুম বলে ও আবার হাঁটছে ও হাঁটছে অমল হাঁটছে আর অমলের সাথে সাথে ওই ঢ্যাঙা মতন লোক তাও হাঁটছে এবার হাঁটছে আর এই কথা সেই কথা হ্যাঁ এই তো এই হয়েছে সেই হয়েছে আমি এইখানে থাকি আমি ওইখানে আপনি কোথায় থাকেন মশাই আপনাকে তো দেখিনি হ্যাঁ এই এতটা রাস্তা কি করে আপনি ট্রেন ছেড়ে দিয়ে এই ইসে টোটোতে মিস করলেন এইরকম সব ওকে বলছে তখন ওর খুব বিরক্ত লাগছে সেদে যেছে এত কথা বলছে আর কথা যতটা না বলছে তার থেকে বেশি না খ্যাক 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 করে একটা হাসছে মানে এত বিরক্তি করে একটা হাসি না ওই রকম হাসি শুনলে না গাপিত্তি জ্বলে যাবে মানে এই টাইপের একটা হাসি হ্যাঁ খ্যাক 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 করে কারণ নেই অকারণ নেই ওর সাথে সমানে বকে যাচ্ছে ওর সাথে সাথে হাঁটছে আর সমানে বকে যাচ্ছে আর ওই রকম খ্যাক 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 করে হাসছে একটা বিটকেল হাসি যাকে বলে আর কি ওরকম হাসছে আর ও তখন না অমল ভাবছে কি যে যাই হোক একটা লোক তো সাথে পেয়েছি ঠিক আছে তাহলে ও কথা বলছে বলুক আমি আমার মতন হাঁটি তো এইবারে অমল অমলের মতন হাঁটছে ও ওই রকম বকেই যাচ্ছে ওকে মানে বক বক করছে আর ওই রকম শুধু খ্যাক 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 করে না মানে বত্রিশ পাটি মূলোর মতন দাঁত বার করে দিয়ে ওই রকম খ্যাক 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 খিক 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 করে হেসে যাচ্ছে হ্যাঁ তো যাই হোক এবারে অমল তখন না বলছে কি আপনি যে রাস্তার মাঝখান থেকে হাঁটছেন দেখছেন না লরিগুলি কিভাবে হু হু করে আসছে আর আপনাকে মেরে দিয়ে বেরিয়ে যাবে তখন কি হবে
হ্যাঁ আপনি এরকম হাসছেন কারো হাসির মতন কি হয়েছে হাসির মতন কি এখানে কোনো কথা হয়েছে ও এরকম বিরক্ত করে বিরক্ত স্বরে ওর সাথে কথা বলছে তো তখন বলছে কি হ্যাঁ মেরে দিয়ে যাবে মরাকে আর কি মারবে তখন বলে কি যে হ্যাঁ আপনি তো এমন করে বললেন যেন মরার ঘাড়ে কাটার ঘা এরকম একটা বলেন না সে মরার উপর কাটার ঘা তা আপনি এবার মরলেন কোথার থেকে হ্যাঁ বলে তখন বলে কি যে কথা বলেন তখন বলে আরে ইয়ার আপনার সাথে একটু মজা করলাম হ্যাঁ বলে আবার ওই রকম ওর সাথে হাঁটছে আর ওই রকম কথা বলছে বকেই যাচ্ছে বকেই যাচ্ছে হ্যাঁ এরকম তখন অমল বলছে কি যে মনে মনে ভাব যে বাবা আর একটু আর একটু আর একটু যেতে পারলে আমি এই লোকটার হাত থেকে আমি বাঁচি হ্যাঁ তখন বলছে কি যে মশায় কোথায় যাওয়া হবে তখন বলছে আমি সুখচর যাব কেন আপনি কোথায় যাবেন বলে এক জায়গা গেলেই হলো তখন বলছে যে কি বিটকেল মাথায় ছিটফিট আছে না কি এইবার ওর যেন ভয় করতে লেগেছে কেন ভয় করছে যে যদি ধরো যদি মাথায় ছিটফিট থাকে এই সমস্ত লোক তো একটা ভয়েরও ব্যাপার মেরে দেবে না হাতে কিছু আছে নাকি ছুরি মুড়ি এত রাত্রে কোন মতলব এইবার ও না কি করছে পকেটের মানি ব্যাগ টানি ব্যাগগুলি না মানে এইবার মানে সতর্ক ও কি করছে ওইগুলি লুকাচ্ছে মানি ব্যাগ টাকা ফাঁকা আছে ওইগুলি কি ছুরি ছুরি দেখিয়ে নিয়ে নেবে না কি আবার বলছে মশাই কোথায় যাবেন আপনি কত দূর যাবেন বলে কি আমি তো বললাম আপনি কত দূর যাবেন হুম বলে কি আমি আপনার সাথেই যাই না কেন বলে কি সে আপনার ইচ্ছা আপনি কি করবেন বলে এরকম যখন এসছে আর একটু যখন এসছে হঠাৎ কি করেছে এবার রাস্তা তো পুরো শুনশান কেউ নেই এবার এরা তো বাইলেন এবার ধরে ফেলেছে বিটি রোড থেকে এরকম করতে করতে এসে এইবার যখন বাইলেনটা ধরে ফেলেছে এইবার আর রাস্তায় আমাদের এদিকটায় আর অত রাত্রে কেউ রাস্তায় মানে পায়ে হাঁটা চলার লোক থাকে না এমন কি তুমি মানে দু একটা সাইকেলও খুব হিসাব করে পাবে অত সাইকেলও দু একটা পাবে না এই রকম অবস্থা তো তখন ও কি করেছে হঠাৎ হঠাৎ অমলের পকেটে ফোন ছিল এবার ফোনটা বেজে উঠেছে বেজে উঠেছে কেন ওর বাড়ির থেকে ওর বাড়ির থেকে ওর বউ ফোন করেছে যে এরকম কত দূর আছে এবার ও তো ফোনে বলেছে যে আমি হেঁটে আসছি ট্রেনটা পাই এই ওর টোটোটা পাইনি অটোটা পাইনি আমি হেঁটে আসছি তো এতটা যখন এসেছে ও প্রায় অনেকটাই এসে গেছে তো তখন ওর বউ ফোন করেছে তো ফোনটা যখন বেজেছে না তখন ফোনের রিংটোন ছিল হচ্ছে গিয়ে তোমার ওই যাই হনুমান জ্ঞানগুন সাগর একটা ইয়ে আছে না হনুমান চল্লিশা হনুমান চল্লিশার ওর রিংটোন ছিল জানো তো হনুমান চল্লিশার যখন রিংটোনটা বেজেছে যাই হনুমান জ্ঞানগুন সাগর করে যখন বেজে উঠেছে আর খুব জোরে অতটা রাত্রিত্ব খুব জোরে যখন বেজে উঠেছে তো এই রকম ফোনটাকে ধরে গানটা তো হয়েই চলছে এবার ও যখন ধরে এরকম ফোনটাকে রিসিভ করে করে এরকম কানে নিয়ে মুখটা ঘুরিয়েছে তো তখনই দেখছে হাওয়ার মানে কি ও কোথায় গেল মানে এই তো লোকটা ওর পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছে আমি ফোনটা তুললাম শুধু আমি বাটনটা টিপে যখন এই কানে দিয়ে এরকম ঘুরেছে জাস্ট এই রকম ঘুরেছে সাথে সাথে মনে হচ্ছে কর্পুরের মতন উবে গেল মানে কি হলো ও মানে না ও নিজেই না মানে ফোন করবে কি ও নিজেই চমকে গেছে মানে এতটা পরিমাণে ও ঘাবড়ে গেছে প্রথম চোটে না হকচকিয়ে গেছে ও বুঝতে পারেনি হলো কি মানে মানে মানুষের তো ধোঁয়াটাও যদি হতো একটা ধোঁয়ার কুণ্ডুলি মতন হতো তা সেটাও তো যেতে টাইম লাগে ইয়ে তো মাটি ফুরে চলে গেল না আকাশে মানে জাস্ট ও এরকম তাকিয়েছে তারপরেই দেখে নাই এইবারে তখন ও কিছু বুঝতে পেরেছে যে তাহলে এ তো আমার সাথে এতক্ষণ যে হেঁটে আসছে এ তো মানুষ ছিল না এ তো একদম মানুষ যদি থাকতো তাহলে ও গেল কোথায় তখন ওর মাথায় এটা এসেছে যে ও হো আমার ফোনে তো হনুমান চাল্লিশার রিংটোনটা বেজেছে তখন ও জানে যে আমাকে এইটুকুরুক পার হতে যদি যাই আর এ যদি এবার আবার ঘুরে আসে তাহলে তো আমি বুঝে যাব যে এ তো একটা অশরীরই ছিল তো মানুষ ছিল না তাহলে তখন আমার কিছু হয়ে যেতে পারে হয় আমার আরো ভয় মানে ওকে দেখে আমি ঘাবড়ে যেতে পারি তাহলে আমার উপরে হাবি হয়ে যেতে পারে বা কিছু একটা আমাকে করতে পারে তখন ও কি করেছে মোবাইল থেকে যত ঠাকুরের গান ছিল ও পর 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 ও ইয়ে করে তোমার সেতে ইউটিউবে গিয়ে ও পুরো পরপর সেট করা যে ঠাকুরের গান থাকে ও পুরো গান ওই রকম চালিয়ে দিয়ে সারা রাস্তা ও ঠাকুরের গান চালিয়ে 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 
তারপরে ও বাড়ি অব্দি এসছে বাড়ি অব্দি এসে তারপরে ও চারিদিকে যখন তাকিয়ে দেখে যে না ওর সাথে সত্যি আর কিচ্ছু আসেনি তখন ও ঘরে ঢুকেছে ঢুকে তারপরে তো পরের দিন তখন আর কি বাড়িতে বলেছে যেন আমার সাথে এইরকম এরকম রাস্তায় ঘটনা হয়েছে তো যখন বাড়িতে এরকম বলেছে তো তারপরে কি হয়েছে আমাদের পাড়ায় আর একজনও শুনে বলে কি হ্যাঁ শোন না এইরকম একটা ঘটনা আমিও শুনেছি আমাদের কারোর সাথে এরকম আর একটা নাকি বলে এরকম হয়েছে আমি তো প্রথম বিশ্বাস করিনি এটা তোর মুখেও এরকম শুনলাম ওই রকম বলে খিটকেল মার্কা একটা লোক কথা মানে বলেই যায় আর শুধু খ্যাক খ্যাক করে নাকি বলে তারও ওই রকম হেসেছে তো ওই রকম নাকি বলে রাস্তার মধ্যে ওর এমনি তো একটু মিগি রোগ ছিল তো ও কি করেছে একে নাকি বলে ওই রকম দেখে ও কিছু একটা বুঝতে পেয়ে বলে ওখানেই নাকি বলে ওর দাঁত মুখ এরকম আটকে গেছিল তো যখন দাঁত মুখ এরকম ওইখানেই পড়ে গিয়ে আটকে গেছে মানে এমনি ওর মৃগি রোগ ছিল তো যাই হোক কিছু না কিছু জন্যই আর কি ওরম হয়েছে আর পেছনেই একটা বাইক আসছিল তখন বাইক ওকে তুলে নিয়ে এসেছে তো এই রকম একটা ঘটনা নাকি বলে আগেও হয়েছে তো যাই হোক আমরা সেটা কিন্তু জানতাম না তো তারপরে আমি এই ঘটনাটা ওর মুখ থেকে যখন শুনলাম বলে বুঝতে জানেন এরকম হয়েছে আমার সাথে তাহলে বলো তো কেমন খিটকেল ভূতের পাল্লায় পড়েছিল হ্যাঁ কেমন লাগলো তোমাদের বলো গল্পটা কমেন্ট করে জানাও কেমন লাগলো আমি নাম দিয়েছি খিটকেল ভূত আর বাবা ঠাকুর যেন আমার পাল্লা এরকম না পড়ে আমারও খুব মজা লেগেছে শুনে আর দেখো ও ভয় পায়নি তাই ভয় পাইলে পেলে হয়তো ওর ওপরে হাবি হয়ে যেত হ্যাঁ তো ভয় পায়নি তাই আমার মনে হয় কি দাঁড়াও তোমরা একটু ব্যাখ্যা দিতে পারো এটার আমার মনে হয় কি ভূতেরা যখন মানুষ থাকে তো নানান রকম দুঃখে কষ্টে অভাব অনাটনে অসুখিতে ওরা মনে হয় হাসে না এবার মরে যাওয়ার পর ওদের তার ওই চাকরি করব অফিস যাব কলেজ যাব কি খাবো পরের দিন সেই চিন্তা থাকে না তো ওদের চিত্তে প্রচন্ড সুখ যার জন্য আমি দেখি প্রত্যেকটা ভূতি হ্যাঁ হা 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 করে হাসতে থাকে কথা কম হাসি বেশি কেন বলো তো দেখি মানে জানি না তোমরা আমাকে কতটা ভালোবাসো সে তো বুঝতেই পারি কিন্তু জানো না তোমাদের আমি কতটা ভালোবাসি সরি আমি বললাম তোমরা কতটা তোমরা তোমরা আমাকে তো প্রচুর ভালোবাসো তো আমি তোমাদের যে কতটা ভালোবাসি তোমাদের আমি শুধু এই প্রোগ্রাম বলে না আমি মানে বোঝাতে পারবো না জানো তো আমার প্রোগ্রাম হয়ে গেলেই না আমি শুধু বলি দেখ না রে কে কি কমেন্ট করেছে আমাকে একজন কমেন্ট করেছে যে আমি তোমার থেকে অনেক অনেক বড় কিন্তু তোমাকে দেখলে না আমার মামা ফিল হয় তো আমি সবার রুনা মা হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে ওই ঠাকুমার ঝুলি না এটা হচ্ছে রুনা মায়ের ঝুলি সত্যি তাই ভূত গুলোর মনে ফুর্তি শুধু ভয় দেখাবে আর হা হা করে হাসবে ঠিক আছে তাহলে আমি পরের গল্পটাতে চলে যাই তো পরের গল্পটা বলছি আমি তোমাদের এটাও প্রায় ওই পনেরো ষোলো বছর আগের একটা ঘটনা তো যে বলেছে তার তো এখন বিয়ে থা হয়ে গেছে হুম তো এই পারমিতা বলে একজন মানে ওরা কি বলো তো ওরা হচ্ছে গিয়ে মানে ওরা যেই জায়গাটায় থাকে হ্যাঁ 
জায়গাটা হচ্ছে গিয়ে তোমার অনেকটা মানে ওই তোমাকে কি বলবো বলছে কি ওরা ওই লাল গোলার না অনেকটা ভেতরে হ্যাঁ তো লাল গোলার অনেক ভেতরে ওদের যেতে হয় মানে কিছুটা হচ্ছে মানে অনেকটা ভেতরে বলতে ও বলছে কি যে আমাদের প্রায় ওই বাংলাদেশের ওই ওই সাইডটা পড়ে যায় হ্যাঁ বর্ডার সাইডটা পড়ে যায় হ্যাঁ তো ওই রকম জায়গায় ওরা থাকে এখন ওর বিয়ে হয়ে গেছে অন্য জায়গায় থাকে তো পারমিতা আর হচ্ছে টুম্পা মানে ওরা ওই একই পাড়ায় ওরা থাকে দুইজন এখন পারমিতা যখন ক্লাস নাইনে পড়ে তো সেই সময় একটা ও ঘটনা বলছে বলছে কি যে আন্টি আমরা যেই সময় মানে আমি যখন ক্লাস নাইনে পড়তাম তো সেই সময়ের মানে আমাদের গ্রামটা ছিল আর একটু গ্রাম ছিল হ্যাঁ তো আমাদের কাজ ছিল কি আমি মানে পারমিতার বাড়ির কথাটা বলছি ঘটনাটা পারমিতার সাথে হয়েছে তো পারমিতার মা ছিল খুব কুসংস্কার হ্যাঁ কেমন কি বলতো এই চুল ছেড়ে বাইরে যাবি না এই পিঠে খেয়েছিস মুগ্ধ তেল মাক হ্যাঁ এই দুপুর ঠিক দুপুর বেলা বাইরে গেছিস কেন চুল ছাড়া কেন মানে প্রচন্ড পরিমাণে এই রকম ছিল যে কি তোমাদেরকে বলবো শনিবার এই করতে নেই মঙ্গলবার ওই করতে নেই এই করবি না সেই করবি না মানে এটা একটা মানে লেগেই ছিল ওর মায়ের এরকম খুব মানতো আর কি হ্যাঁ তো ওর মা পারমিতার মা বাবা আর পারমিতা হ্যাঁ তো পারমিতার মা বাবা আর পারমিতা ওদের হচ্ছে ওদের ফ্যামিলির কথা আমি বলছি যে এরা ছিল তো এখন কি হয়েছে ওই পারমিতাদের ওই ওই পাড়াটার মধ্যে মানে এখন আমরা কীরকম বলতো ধরো মোবাইল নিয়ে ঘরে বসে আছি অন্য কিছু করছি কেউ চাকরি করছি বা কিছু ওদের বা টিউশন করছি মেয়েরা তো সেই সময় ওটা ছিল না তো ওর লাইফ স্টাইল কী ছিল সকালবেলা বাড়ির সব কাজ করত সব কাজ করে মায়ের হাতে হাতে কাজ করে স্কুল যেত স্কুল থেকে যখন ও ফিরত ফিরে যাই হোক খেয়ে দে কিছুটা খেয়ে দে বন্ধুরা মিলে না ওরা তখন কি করত ঘুরতে বেড়াতো মানে ওদের বাড়ির মানে এইটাই ছিল দেখো ওদের বলে না আমরাও কিন্তু সেই সময় বিকাল হলে সব চার পাঁচটা বান্ধবী একসাথে মিলে ওই পাড়ার মধ্যে ওই গলি আমাদেরই পাড়ার গলিটার মধ্যে এদিক এদিক করতাম এই পাড়া এদিক শেষ হলে এদিক এরকম মানে রাউন্ড লম্বা লম্বা হ্যাঁ আর গল্প করতাম তো ওরাও যখন বললো আমার ঠিক এই আমার আমার কথাটাও মনে পড়ে গেল তো ও বললো আমরা বিকাল হলে না আনটি সব বন্ধুরা মিলে আমরা ওই পাড়া দিয়েই ঘুরতাম আর ওদের বাড়ির কাছে বললো একটা বড় মাঠ ছিল পার্কের মতন পার্কের মতন আর মাঠটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে না বলছে নানান রকমের গাছ ছিল কৃষ্ণচোরা গাছ তারপরে বলছে বকুল গাছ তারপরে বলছে যে নানান রকমের বড় বড় ফুল গাছ কিন্তু ওই নিচেটা রাউন্ড করে বাঁধানো ছিল আর প্রত্যেকে ওই মাঠের মধ্যে খেলতে আসছো খেলতো আর বড়রা ওইটার মধ্যে বসতো আর এরা কি করত এরা না ওই যেহেতু ও এদের বাড়িতে তো মানে পারমিতাদের ফোন ছিল না হ্যাঁ মানে একটাই ফোন ছিল ওটা ফ্যামিলির মানে সবাই কথা বলতো ওই তখন ওই টাচ ফোন ছিল না হ্যাঁ ওদের তখন সেই সময় কিন্তু টুম্পার ছিল টুম্পার পার্সোনাল ফোন ছিল তো সেই কারণে কি হতো ওরা সব বন্ধুরা ওই টুম্পার ফোন থেকে ওদের বয়ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতো বা মেসেজ আসলে পড়তো বা এই ধরনের কাজগুলি ওরা ওই টুম্পার ফোন থেকে করত তো সেই কারণে কি করত ওই মাঠের যে মেন রাস্তাটা ওই ওদের ওপাশটা ওরা কিন্তু ওদিক দিয়ে যেত না মাঠটা তো এরকম রাউন্ড করে ঘোরানো তো ওপাশের দিকে ছিল হচ্ছে মেন রাস্তা ওখান থেকে সব ছেলেরা খেলতে আসত মেয়েরা বউরা সব বসত বিকাল হলে এরা কি করত মাঠের ঠিক এই পাশে অপরজিটের একটা ওই ইটের রাস্তা ছিল তো ওই ইটের রাস্তা ওখানেও এরকম গাছের তলাটা বাঁধানো বাঁধানো সব ধরনের গাছ ছের তলাটা বাঁধানো বাঁধানো ছিল হ্যাঁ তো ওই রাস্তাটায় মাঠের এই পাশ থেকে গিয়ে ওই রাস্তাটা শেষ হয়েছে হচ্ছে একটা পোড়ো বাড়ি মানে ওই দিকটা পুরো আরেকটু গেলেই জঙ্গল ও দিকটা বেশ জঙ্গল এখন ওই জঙ্গলটা মানে ওই কেমন জঙ্গল বলতো ও বলছে যে মানে ওই জলাভূমি টাইপের বলছে এরকম বড় বড় এতটা বুক সমান বড় বড় কচু গাছ 
নানান রকমের গাছ কাশ গাছ এরকম ভর্তি আর তার ওই দিকটা গেলে আরেকটু এগিয়ে গেলেই একটা পোড়ো বাড়ি ওই বাড়িতে কেউ যায় না মানে হানা বাড়ি টাইপের একটা পোড়ো বাড়ি আছে বহু দিনের বাড়ি ওর কোনো মানে শরীকানা নেই দেখে ভেঙে ভেঙে পড়ছে তো ওর ভেতরে কেউ যায় না মানে ওর মায়ের কথা মানে পারমিতার মায়ের কথা ওখানে কিছু আছে ওদিকরা যেতে নেই আর এমনি পাড়ার লোক বলে অনেক দুষ্কৃতিরা ওর ভেতরে হয়তো কিছু করে খেলে তাসফাস খেলে না যাওয়াই ওদিকটা ভালো তো এদের কাছে ওই রাস্তাটাই ওরা বেছে নিয়েছে যে ওই ওই রাস্তাটা দিয়ে ওরা এরকম লম্বা লম্বা ঘুরতো আর ওই ওই টুম্পার ফোন থেকে ওরা ওই ওদের বয়ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতো গল সবার কথা বলতো চার পাঁচটা মেয়ে একসাথে ওই বিকাল হলে এটা ওদের রোজ রুটিন ছিল যে বিকালবেলা বাড়িতে আসতো খাওয়া দাওয়া করত সব বন্ধুরা তখন এক জায়গায় হতো আর ওরা ওই মাঠের এই পাশের রাস্তাটা দিয়ে ওরা এরকম লম্বা লম্বা এদিক দিয়ে শেষ হলে আবার এদিকে আসতো এদিকে রাস্তা শেষ হলে করতো আর ওই গল্প করতো ফোনে এই সমস্ত করতো তো যাই হোক একদিন কি হয়েছে পারমিতা বেরিয়েছে টুম্পাও বেরিয়েছে বাড়ির থেকে সব যে এবার ওদেরকে আবার ফিরে এসে আবার পারমিতাকে সন্ধ্যা দিতে হতো কেন ওর মায়ের আবার এই জিনিসগুলি ছিল ফিরে এসে তোমাকে সন্ধ্যা দিতে হবে সন্ধ্যার আগে ঢুকতে হবে চুল ছেড়ে যেতে পারবে না মানে এই টাইপের একটা ব্যাপার ছিল তো পারমিতা কি করেছে যখন আবার ওই রকম ওই মাঠটাতে এসেছে ওই পার্ক টাইপের মাঠটাতে এসেছে তো তখন টুম্পাও এসেছে টুম্পার কাছে ফোন টুম্পা এসেছে তো আর বন্ধুগুলি আসেনি আর দুজন বান্ধবী ওরা আসেনি কেন ওরা হয়তো কোথাও গেছে বা যাই হোক ওরা আসেনি তো যাই হোক এরা দুইজন তখন ওই ফোনের মধ্যে কথা বলছে টুম্পা ওর বয়ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলছে ওর ফোন থেকে কেন ওর পার্সোনাল ফোন আর কেউ ধরবে না তো সেই কারণে ওর ফোন থেকে কথা বলছে গল্প টল্প করছে আর এরকম ঘুরছে একবার এদিক দিয়ে ওদিক এদিক দিয়ে ওদিক তো ঘুরতে ঘুরতে এবারে অনেক সময় হয় না যে এহ এবার একটু বসি তো পারমিতা আর টুম্পা বসেছে ওরা যখন বসেছে এবার পার ব্যথা হয়ে গেছে ওরা বসেছে বসে কথা টথা বলতে বলতে তো বলছে না সন্ধ্যা হয়ে গেছে এইবার তো যেতে হবে হুম বাড়ি ফিরবো চল তা বলছে দাঁড়া দাঁড়া আর একটা জিনিস এরকম দেখেই একটা মানে মোবাইল থেকে সব বার করে করে দেখাচ্ছে তো ওরকম দেখাতে দেখাতে এবার দুইজনে উঠেছে যে চ এবার হাঁটছে হাঁটতে হাঁটতে ওরা বাড়ি ফিরবে হাঁটতে হাঁটতে আবার ওই মেসেজটা এরকম পড়ছে ঠিক সেই সময় হঠাৎ হঠাৎ এরকম ওই পড়তে পড়তে টুম্পার হাতে ফোনটা ধরাই আর পারমিতা কি করেছে ওই ফোন দুইজনে তো এরকম হাঁটছে দেখছে আর হাঁটছে হাঁটতে হাঁটতে টুম্পা কি করেছে পারমিতা কি করেছে হেঁটেই যাচ্ছে এবার হাঁটতে হাঁটতে ও কি করেছে মানে এইবারের রাস্তাটা তো ওরা এই রকম গেছে এই রকম যাওয়ার পর আবার তো রিটার্ন বাড়ির দিকে করবে বাড়ির দিকে না করে পারমিতা সমানে টুম্পার পাশে পাশে হাঁটছে ও যে টুম্পার পাশে পাশে হাঁটছে টুম্পা যে ওকে কি বলছে ও সেটা বুঝতে পারছে না কিন্তু ও অনর্গল টুম্পার সাথে কথা বলছে আর হাসছে কথা বলছে হাসছে ও যে কি কথা বলছে ও বুঝতে পারছে না ও কি বলে যাচ্ছে কিন্তু ও প্রচুর কথা বলছে হাত বুক নাড়িয়ে পা ফা মানে এরকম হাত পাত নাড়িয়ে এই সেই করে ও টুম্পার সাথে কথা বলছে আর হাঁটছে কথা বলছে আর হাঁটছে হ্যাঁ এখন ও কি বলছে না বলছে ও আর কিচ্ছু দেখতে ও ভাবছে কি আর কিচ্ছু ওর আশেপাশে নেই পাশে টুম্পা কিন্তু ও কিন্তু টুম্পাকে দেখছে না টুম্পা ওর পাশে আছে ও সেটা ফিল করছে জাস্ট ফিল করছে আর ও কথা বলছে টুম্পার সাথে এটা বুঝতে পারছে কি কথা বলছে ও সেটা বুঝতে পারছে না কিন্তু ওর কি খুশি হচ্ছে ওর সাথে কথা বলতে ও যে কি হাসছে মানে এই রকম একটা ব্যাপার এই রকম করতে 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 ওরা জ্বালার কাছে চলে জলাভূমির কাছে চলে এসেছে যখন ওই জলাভূমির কাছে চলে এসেছে তখন ওর মানে পারমিতা বুঝতে পারছে না যে ও কোথায় এসেছে ও গল্পই করে যাচ্ছে ও একটা ঘোরের মধ্যে গল্প করছে টুম্পার সাথে টুম্পাকে ও দেখতে পাচ্ছে না হঠাৎ কি হচ্ছে কথা বলতে বলতে হঠাৎ ওর যেন এরকম যখন হাত পা নেড়ে না কথা বলছে না হঠাৎ যখন হাতটা এরকম নেড়েছে তখন টুম্পার গায়ে ওর যখন হাতটা লেগেছে তখন ওর হুসপিড়েছে একটা বরফের টুকরো পুরো মানে ও বলছে আনটি যেন 
একদম দেখো হঠাৎ করে যদি কোনো গরমে হাত লাগে তাতেও যেমন মানুষ ছিটকে উঠবে চমকে যাবে তো ওই রকম একটা বরফের টুকরোর মধ্যে যখন আমার হাতটা লেগেছে তো সেই সময়ও আমি এমনভাবে ছিটকে তখন আমার হুঁশ ফিরেছে কার গায়ে আমার টাচ লাগলো কে তখনও তাকিয়ে রাখে যে ওর পাশে টুম্পা দাঁড়িয়েছে টুম্পাও ওর গায়ের ছোঁয়া লাগে চিটকিয়ে কিছুটা সরে গেছে আর ও দেখছে ও এতটা কচু বনের মধ্যে চলে এসেছে ওর কোনো হুঁস ওর পায়ের তলায় আর ওই ইটের রাস্তাটা নেই ওর পায়ের তলায় পারমিতার পায়ের তলায় আর ইটের রাস্তা নেই ও পুরো জলাভূমিটার মধ্যে চলে এসেছে যেখানে এত বড় বড় মানে কচু গাছ নানান রকমের গাছ আর ওই ওই পোড়ো বাড়িটা হানা বাড়ির মতন ওই পোড়ো বাড়িটা তো তখন ওর যখন সম্বিত ফিরে পেয়েছে ও আর ওর সাথে যে টুম্পা হাঁটছিল টুম্পাও ছিটকে সরে গেছে ওর টাচ পেয়ে টুম্পাও ছিটকে সরে গেছে এখন আর ও টুম্পাকে দেখছে না ও ছিটকে এরকম সরে গেছে আর ও তখন বুঝে গেছে যে আমার কেন যেহেতু ওর মা এই সমস্ত মানে তো সেই কারণে ও নিজেও অনেক কিছু জানে জানো তো ও নিজেও অনেক কিছু জানে বুঝতে পারে তো কেননা ওদের এইটা আছে বাড়িতে রেওয়াজ আছে কোনটা কি হয় ও সেটা জানে তো সেই জন্য ও কি করেছে ও পট করে ওর হাতটা ওর হাতের মধ্যে কি ছিল বলতো ওই যে আমাদের হয় না যে কামরূপ কামাখ্যাতে আমরা যে গামছা ডুবিয়ে সেই গামছা নিয়ে আসি না তো সেই গামছাটাকে ওরকম ওই ওই কি বলতো ওই সুতো হয় না হাতে বাঁধার বিপত্তারিণীর টাগা হয় না ওই গামছাটাকে কেটে 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 প্রত্যেকের হাতে ওদের বাধা আছে ওদের বাড়িতে ওর মায়ের ওর বাবার এমন কি ওদের সব আত্মীয় স্বজনদেরও ওইটা থাকে ওর ওর মামা বাড়িতে এই রেওয়াজটা আছে তো ওর হাতেও ওই বিপত্তারিণী ওই কামাখ্যা মায়ের গামছা ছিঁড়ে ওই গামছাটা বাধা আছে ওর হাতে ও তখন কি করেছে ওই ওইটাকে এরকম ধরে নিয়েছে ওই রকম ধরে নিয়ে ও তখন এই রকম সমানে কামাখ্যা মাকে ডেকে যাচ্ছে হ্যাঁ সমানে ওইখানে দাঁড়িয়ে কামাখ্যা মাকে ডেকে যাচ্ছে আর ও ওর গায়ে যখন টাচ পেয়ে ওই যেহেতু ওই গামছাটা আছে ছিটকে যে ও সরে গেছে টুম্পা সরে গেছে তারপরেই যখন ওই রকম ধরে নিয়ে ও তখন না আমাকে এইখান থেকে চলে যেতে হবে না হলে আমি ও এখানে যত ঢুকব আমাকে এখানে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে ও বুঝে গেছে আমার ওই ঢুকিয়ে দেবে আমার মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে আমাকে এখানে ও মেরে ফেলে দেবে তখন ও কি করলো মায়ের নাম স্মরণ করতে করতে আর এই রকম টাকাটাকে চেপে মায়ের নাম স্মরণ করতে করতে ও আবার রিটার্ন করে যখন আসছে কোথায় টুম্পা কোথায় কি হ্যাঁ ও যখন অনেকটা এসে ও সেই বকুল গাছে যেইখানে ওরে বসে গল্প করছিল চলে আসবে বলে উঠে দাঁড়িয়েছিল তো ওইখানে ও দেখছে টুম্পা এরকম পড়ে রয়েছে টুম্পা যখন পড়ে রয়েছে ও দেখেছে তখন ও বুঝে গেছে যে এইটাই টুম্পা আমার সাথে যে হাঁটছিল সে টুম্পা না তখন টুম্পাকে এবার দেখে কি ও এরকম পড়ে রয়েছে তখন ও গায়ে ঢাক্কা দিয়ে টুম্পা আই টুম্পা আই টুম্পা তখন ও হ্যাঁ মানে অজ্ঞান টাইপের হয়ে গেছে হ্যাঁ তুই তখন বলছে তুই এখানে কি হয়েছে তোর শরীর খারাপ লাগছে তুই শুয়ে রেছিস কেন বলে আমার শরীর খারাপ লাগছে না আমাকে তোকে ধাক্কা দিল বলছে তোর সাথে যখন আমি মোবাইল দেখে এখন হাঁটছি বাড়ি ফিরব বলে তো সেই সময় আমাকে জানি কে ধাক্কা দিল তোকে আমি কত ডাকলাম তুই দেখি নিজের মনে হাঁটতে হাঁটতে ওই দিকটা পুরো বাড়ি ওই দিকটাই চলে গেলি আমি তোকে কত তো ডাকলাম তুই কোথায় যাচ্ছিস তুই হাত নেড়ে নেড়ে কি বলতে বলতে গেলি আমি বুঝতে পারলাম না তারপরে আর আমি কিছু জানি না ও ভেবেছে কি হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে হয়তো মানে ও তো আর টুম্পা তো আর পাশে টুম্পাকে দেখেনি কাউকেই দেখেনি পারমিতা একাই তো কথা বলতে বলতে যাচ্ছে তো যেহেতু হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে কথা বলেছে তো ও ভেবেছে কি পারমিতা ভেবেছে কি যে হয়তো আমাকে কিছু বলে ও ওদিকে গেল তারপরেই ও মানে অজ্ঞার সেন্সলেস টাইপের হয়ে গেছে তখন বলছে কি যে শোন না ও খুব ভয়ে কাঁপছে এবার পারমিতা ভয়ের চোটে হ্যাঁ তখন বলছে শোন না এরকম ইয়ে হয়েছে তুই আর বাড়ি চলে যা সোজা হ্যাঁ বাড়ি চলে যা আর আমার মাকে বলবি না যে আমি ওই দিকে গিয়েছিলাম তা 
প্রশ্নই নেই বলার বন্ধুরা বন্ধুদের কথা আর যেচে আর বলতেই বা যাবে কেন তখন পারমিতা বলছে যে তুই বাড়ি চলে যা এক্ষুনিক আর পারমিতা তো ভয়ে ঠক ঠক করে এরকম একটা হয়ে গেছে না ও ভয়ে ঠক ঠক করে এরকম কাঁপছে আতঙ্ক মানে ভেতরটা না ওর মানে কিছুক্ষণ পরপর না এরকম কেঁপে কেঁপে উঠছে ভয়ের চোটে হ্যাঁ তারপরে তো এসে বাড়িতে এবার চুপ করে ঢুকেছে এখন যেই বাড়িতে ঢুকেছে এবার মা তো খুব চিৎকার করছে মা তখন সন্ধ্যা দিতে ঢুকেছে খুব চিৎকার করছে হ্যাঁ সন্ধ্যার পরে এরকম মেয়েদের বাইরে থাকতে নেই হ্যাঁ না তেন না বারবার বলেছি সন্ধ্যার পরে ঢুকে পড়বি ঘরে সন্ধ্যার পর মানে সন্ধ্যাটা কেটে গেলে আবার পরে বেরাবি কিন্তু ঠিক সন্ধ্যার সময় উনি বলল কালি সন্ধ্যা বলে কালি সন্ধ্যার সময় এরকম বাইরে থাকতে নেই এই নেই এরা তো যা মায়া মারা তো বলে একটু মেয়েদের একটু দোষ দেখলে তো যাই হোক এখন ওর মা সন্ধ্যা দুটো ঢুকেছে সেই সময় কি করেছে পারমিতা ও তো সব জানতো ও রান্নাঘরে গিয়ে ও জানে যে আমার একটা ওষুধ এখানে আমাকে কিছু একটা করতে হবে আমাকেই করতে হবে মাকে বলা যাবে না তাহলে মা তো আরো আমাকে নিয়ে কত কি করবে তার ঠিক নেই ও তখন কি করেছে ওই কাটারি হয় না কেউ দা বলে কেউ কাটারি বলে ও তখন কি করেছে ওই কাটারির ওপরে নুন দিয়েছে হলুদ দিয়েছে দিয়ে আর গ্যাস জ্বালিয়ে গ্যাসের মধ্যে ও তখন ওই কাটারিটাকে রেখে পুড়িয়েছে হ্যাঁ পুড়িয়ে যা লাল টকটকা হয়ে গেছে তখন একটা গ্লাসের মধ্যে জল নিয়েছে নিয়ে ছাক করে যখন একটা আওয়াজ হয়েছে তখন ও তো জানতো এগুলি করতে হয় কি কি করতে হয় যেহেতু ওদের বাড়িতে এটা আছে ও জানতো তখন ওই ছাক করে যখন এসে হয়েছে ওই জলটা ও তখন খায় জলটা খেয়ে তো রাত্রিবেলা এবারে বলছে ও মা আজকে কি আমি তোমার কাছে একটু শোব তখন বলছে কেন বলে একটু তোমার কাছে ঘুমাই না হ্যাঁ তখন বলে আচ্ছা ঠিক আছে ঘুমা তারপর তো সেই রাত্রের বেলা প্রায় মানে অনেক একশো এক খুব একটা না তবে একশো এক মতন এরকম গা জ্বর এরকম ওর রাত্রের বেলা জ্বর এসে গেছে পরের দিন তখন ও কি করেছে বলছে ও মা আমাকে একটু না ওই ওদের ঘরে না মানে মা কালীর খুব ভক্ত খাড়া ধোয়া জল ছিল মায়ের খাড়া ধোয়া জল ওদের ঘরে সবসময় রাখা থাকে তখন বলছে আমাকে একটু খাড়া ধোয়া জল দাও না আমি এরকম খাড়া ধোয়া জলে স্নান করব। তখন এবার ওর মা তো কেন হয়েছে কিসের জন্য না জানে যে এইটা হ্যাঁ ওদের বাড়িতে রেওয়াজ আছে ওদের কিছু হলে ঠোলে জ্বর ঠর হলে কিছু শরীর খারাপ করলে ওরা ওই খাড়া ধোয়া জলে স্নান করে তখন বলছে আচ্ছা ঠিক আছে পায়ে যেন না পড়ে তো ওদের পাশে এরকম পুকুর ছিল ওই রকম ঠাকুরের এক ঘটি জল নিয়ে ওই এতটা জলের মধ্যে মানে কি অতটা জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে যদি তুমি ওই জলটা ঢালো তাহলে জলের ওপরেই তো জলটা পড়ে পায়ে পড়ে না তো তখন ওই খাড়া ধোয়া জল দিয়েও স্নান করলো আর আগের দিনের যেই টোটকাটা করেছে সেটাও করলো করার পরে ওর আর কিছু হয়নি জ্বরটাও কমে গিয়েছিল ওই সামান্য একটু গা গরম যেহেতু কেঁপে উঠেছে না বুকটা তো সামান্য একটু গা গরম হয়েছিল জ্বরটাও তারপরে কমে গেছে তো যাই হোক ও তারপরে আর ওদিকে তো যাই না আর আর কিছু হয়ও নি ওর আর কেউ জানেও না আজ অবধি মানে টুম্পাও অবধি জানে না যে ওর সাথে সেদিন কি হয়েছিল তো এই ছিল আমার গল্প বলো কেমন লাগলো তোমাদের কেমন লাগলো একটু কমেন্ট করো এতক্ষণ তো করছিল বলো তোমাদের কেমন লাগলো নিশ্চয়ই কমেন্ট করছে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না কেমন লাগলো ঝটপট একটু কমেন্ট করো তো হ্যাঁ তবে ওরা দেখো জানতো দেখে ওইটা দিয়ে বেরিয়ে গেছে এবার যদি না জানতো আমরাও দেখো অনেক কিছু তো জানি না বুঝি না তো যদি না জানতো তাহলে কি খুবই সমস্যা হয়ে যেত তাহলে সেই সেই ক্ষেত্রে সত্যি খুব সমস্যা হয়ে যেত বলছে টুম্পার সাথে এটা তো সেই টুম্পা না তোমাদের কেমন লাগলো সবাই বলো কমেন্ট করেছো 
তাহলে ঠিক আছে আমি আর একটা গল্প তোমাদেরকে এই লাস্ট গল্প আমি তোমাদেরকে শোনাচ্ছি এই গল্পটা হচ্ছে মানে এটা এক মানে এটা এটাও একটু খারাপ লাগবে শুনলে একটু ভয় লাগবে তো গল্পটা হচ্ছে একটা মানে মেয়েটার আমি এখানে নাম বলতে পারবো না হ্যাঁ মেয়েটার নাম কেন বলতে পারবো না বলো তো ও বলেছে এটা ও কোথায় থাকে আমি সেটাও বলতে পারবো না তো ওই আমি একটা ওর নাম কি দেই ওর একটা আমি আচ্ছা ওর নাম পিউ দিলাম হ্যাঁ আমার মেয়ে বলছে আমার পিউ দাও তো ওর নাম আমি পিউ দিলাম তো পিউয়ের পিউ যখন ছোট ছিল তো সেই সময় কি হয়েছে না পিউয়ের মা বাবার ভেতরে ডিভোর্স হয়ে যায় হ্যাঁ ডিভোর্স হয়ে যায় বলতে মানে মানে খুব যে ও ছোট ছিল তা নয় হ্যাঁ এই ধরো তোমার বারো তেরো বছর এরকম ওর বয়স ছিল তো সেই সময় ওর মা বাবার মধ্যে না প্রায়শই না ঝামেলা লাগতো তো প্রায়শই যখন ওর মা বাবার ভেতরে ঝামেলা লাগতো তো সেই সময় না পিউ খুব কষ্ট পেত হ্যাঁ এরকম দেখতো ওর খুব কষ্ট লাগতো কান্নাকাটি করতো বুঝতে পারত যে কিছু একটা মায়ের সাথে হচ্ছে হ্যাঁ তো মা লুকি লুকি কাঁদো অশান্তি করত তো যাই হোক ওর বেশ এরকম চলার পরে এরকম প্রায় সাত আট মাস এই রকম চলবার পরে পিউয়ের বাবার মানে ও বড় হয়ে যেটা জেনেছে যে পিউয়ের বাবার সাথে মানে একটা অন্য একটা মহিলার মানে ওদের অফিসেরই একটা মহিলার সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তো সেই সম্পর্কের জন্যেই ওর মায়ের সাথে এরকম ঝগড়াঝাটি লাগতো মনোমাল্যন্য এরকম চলতো তো যাই হোক বেশ কিছুদিন এরকম কর অশান্তিটা চলার পরে তখন দেখা গেল যে ওর বাবা পুরোপুরি মোটামুটি পুরোপুরি ওই মহিলার ওপরে মানে এতটা হাবি হয়ে গেছে যে ও আমার এত বড় একটা মেয়ে রয়েছে আমার বউ মানে আসছে এদিককার কর্তব্যটা করছে কিন্তু দেখো মেয়েদের কাছে স্বামী কর্তব্য করার থাকতে করার থেকে স্বামী মানে বউ আর মেয়ের প্রতি কর্তব্য করার থেকে ভালোবাসা আর স্বামীর ভাগ তো দেওয়া যায় না তো সেই ক্ষেত্রে এই জিনিসটা ওর মা মানবেই বা কেন হ্যাঁ তো সেই কারণে এমন একটা পর্যায়ে চলে আসলো ওদের অশান্তিটা তো তখন কি করতে কি করেছে না ওই ওর মা তখন পুরোপুরি ওর বাবাকে মানে ছেড়ে দেওয়ার ডিসিশান নিল আর ওর বাবাও পুরোপুরি ওই মহিলার সাথে এতটাই হাবি যে লাস্টে এমন হলো বাড়িতে এতটা মায়ের সাথে অশান্তি হচ্ছে দেখে ওর বাবা এখন আলাদা ওই মহিলার ফ্ল্যাটে মোটামুটি থাকতে মানে শুরু করেছে মানে এমন করেছে একদমই যে ওই মহিলার সাথে থাকছে তা না মানে ওখানেও থাকছে আবার ওর মায়ের কাছেও এরকম এখানে এসেও থাকছে কেন মেয়েকে প্রচণ্ড ভালোবাসত মেয়েকে পিউকে প্রচণ্ড ভালোবাসত তো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে তখন ওর মা ঠিক করলো যে না ওর সাথে আর থাকা যায় না তখন ওর মা কি করলো যে ঠিক আছে আমি এরকম তুমি তোমার মতন থাকো আমি আমার মতনই থাকছি ডিভোর্স দিয়ে দাও কেন আমি এই এই লোকটাকে নিয়ে আমি একই ছাদের তলায় কিছুতেই থাকতে পারবো না আমার তো একটা আত্মসম্মান আছে হ্যাঁ অন্যায়টা তুমি করছো অন্যায় আমি করছি না তো যেহেতু তুমি অন্যায় করছো তো সেহেতু আমি আমি আমার জায়গায় আমি এখানেই থাকবো ওর হাজব্যান্ডের বাড়িতেই আমি এখানে থাকবো আমার সন্তান নিয়ে আমি এখানে থাকবো তুমি যেইখানে থাকো যদি তুমি আমাকে অন্তত ছেড়ে দাও হ্যাঁ তো যাই হোক এই করে অনেক অশান্তির পরে ওর মায়ের সাথে ডিভোর্স হয়ে যায় তো ওর মায়ের সাথে যখন বিয়ের মায়ের সাথে যখন ডিভোর্স হয়ে যায় তো সেই সময় ওর বাবা পিউকে তো ভালোবাসত তো মাঝে মধ্যে চেষ্টা করত আসতে তো পিউ যেহেতু বড় হয়ে গেছে তো ওর বাবাও চায় না যে ওকে নিয়ে আসতে ওখানে থাক ওর ওর বাবা চাইতো পিউ ওর মায়ের কাছেই থাক কিন্তু আমি অন্তত যাতে ওকে দেখতে পাই আদর করতে পারি কিন্তু ওর মা সেটা করতে দিত না তো যদি এটা না করতে দেয় 
তো সেখানে ওর মায়েরও আমি দোষ অন্তত ধরব না তো যাই হোক যখন ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার প্রায় এক দেড় বছর হ্যাঁ ওর বাবা নিজের ভুলটা সেই সময় দেখো বলে না একটা মোহ মোহটা না তখন ওর বাবার কেটে গেছে যখন ওর বাবার মোহটা কেটে গেছে তো সেই সময় এখন ওর খুব ইচ্ছা ওর বাবার খুব ইচ্ছা হতো যে ওর মায়ের সাথে আর সন্তানের সাথে আবার সেই প্রথমের মতন মিলে থাকবে কিন্তু সেই জিনিসটা ওর মা আর চাইত না কেন ওর মা তখন খুঁজে পেয়ে একটা চাকরি শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন তো একটা চাকরি মোটামুটি প্রাইভেট ফার্মে পেয়ে গেছে তো চাকরি করতেন মেয়েকে পড়াশোনা শেখাতেন তো প্রথম দিকে পিওয়ের খুব কষ্ট হতো ওর বাবাকে ছেড়ে না থাকতে পারতো না হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে দেখো কোথাও কোনো প্রোগ্রামে এরকম কারোর বাবাকে দেখলে না ওর খুব কষ্ট হতো তো সেই সময় এরকম করতে করতে অনেক দিন পর যখন পিওয়েরও আস্তে আস্তে মোটামুটি বাবাকে ভুলে যাওয়ার মতন তখন পিউ দেখত ওর বাবার প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা রাস্তায় এসে বা স্কুলের সামনে গিয়ে এরকম ওকে একটু দেখার জন্যে না দাঁড়িয়ে থাকতো তো যখন নিজের ভুল এরকম মানে চেহারাটাও মানে খুব খারাপ হয়ে গেছে এই ওর বাপ মানে ও বাবা ও বাপি ডাকতো ওই যে বাপি এরকম হয়ে গেছে তো যাই হোক ওরও মন থেকে মোটামুটি অতটা আর বাপির প্রতি সেই জিনিসটা ছিল না তো যাই হোক যে কোনো কারণে ওর বাপি এরকম এক অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় হুম তো অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় মনের দিক থেকে একটা মানে ইয়ে ছিল তা এখন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে না সুইসাইড করেছে এটা তো জানা যায়নি তো সবাই বলে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে তো অ্যাক্সিডেন্ট করে যখন মারা যায় সেটা বহুদিন হয়ে গেছে তো এখন ও পিউ কলেজে পড়ে এই বেশি দিনের কথা না তো ধরো মানে ওর সাথে যেইটা ঘটেছে বলল যে এই পাঁচ ছ মাস আগে এই ঘটনাটা হুম তো এখন পিউ কলেজে পড়ে তো একদিন কি করেছে পিউ তখন একদিন কলেজ থেকে ওদের বন্ধুদের না একটা বন্ধুর জন্মদিন ছিল তো জন্মদিনে যখন পিউ গেছে তো যাওয়ার পরে কি করেছে ওই অনেকটা রাত হয়ে গেছে ওরা ওই পার্টিতে মানে হই হুল্লোড় হয়েছে গান টান হয়েছে সব কিছু হয়েছে খাওয়া দাওয়া হয়েছে তো ওই খাওয়া দাওয়া যখন ও সেরে ফিরেছে তো সেই সময় কি করেছে বেশ ওদের বাড়ির থেকে বেশ কিছুটা হেঁটে এসে অটো ধরতে হয় বা টোটো অটো দুটোই চলে তো ওর যেহেতু বেশ রাত হয়ে গেছে তো এই চার পাঁচ মাস আগের কথা তো সেদিন আবার না ঝাপে ঝাপে না বৃষ্টি আসছিল মানে এই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল আবার কিচ্ছু না আবার এক পশলা বৃষ্টি এই রকম ওয়েদার তো এদিকে রাতটাও হয়েছে তো রাস্তায় ও যখন এসছে তো টোটো অনেক আসছে কিন্তু টোটোওয়ালারা ও তো এদিকটা যাবে টোটোওয়ালারা অপোজিটে যাচ্ছে সব ও যেই টোটোকেই ডাকছে যে দাদা যাবেন তো তারা বলছে না আমরা বাড়ি ফিরছি মানে এখন আর ওদিকে যাব না ওদিকে গেলে ফিরবার আর প্যাসেঞ্জার পাবো না তখন প্রথম দিকে ও অনেকটা সময় দাঁড়িয়ে ছিল যে যদি আমি একটা টোটো পাই তো ও দেখল কি দাঁড়িয়ে থেকে আমি সময়টা নষ্ট করব না তাহলে আমি কি করব আমি হাঁটতে থাকি আমি হাঁটি আর টোটোকে জিজ্ঞাসা করি তো এই রকম করতে করতে যেই টোটোই আসছে প্রত্যেকটা টোটোই মানে ওদের বাড়ির ওই দিকটায় এদের বাড়িতে আবার পাওয়া যাবে ওদের বাড়ির থেকে টোটো ধরে এদের আসতে হয় বিটি রোডে সেইখান থেকে আবার ওদের বাড়ি পেয়ে যাবে তখন অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবে তো যাই হোক এখন ওই রকম যখন করছে ও হাঁটছে আর জিজ্ঞাসা করছে তো দুটো তিনটে টোটো এরকম বেরিয়ে চলে গেল গেল না তখন ও যখন হাঁটছে সেই সময় ওই যেই বন্ধুর বাড়িতে ও গিয়েছিল ওদের বাড়ির এলাকা ওই এলাকাটা ও এখনও তখন অবধি ছেড়ে ওদের এলাকায় পৌঁছাতে পারেনি ওই এলাকায় ও দেখছে যে একটা ওই ভাঙা মতন একটা ক্লাব ঘর আর সেইখানে বেশ তিন চারটে ছেলে তো তিন চারটে ছেলে যখন ওই ক্লাব ঘরের ওইখানটায় বসে রয়েছে তো ওর দেখে না একটু ভয় লেগেছে তো স্বাভাবিক আজকালকার দিনে তো ওই রকম দেখলে স্বাভাবিক সবারই ভয় লাগে হ্যাঁ তো ও পিউ তখন কি করেছে মানে ওই জায়গাটাকে ও কোনো রকমে যাতে ও পার হয়ে যায় হ্যাঁ তো ওই ক্লাবটা ও একদম ক্রস করে কিছুটা যখন গেছে তখন ও ফলো করছে যে তিনটে ছেলে 
তিনটে ছেলে ওর পেছন পেছন আসছে যখন তিনটে ছেলে ওর পেছন পেছন আসছে তো ও প্রচণ্ড জোর ঘাবড়ে গেছে প্রচণ্ড ঘাবড়ে গিয়ে না ও দিশাহারা হয়ে গেছে যে মানে ও ভেতরে ভেতরে না ঘামছে অনেক কিছু চিন্তা করে নিয়েছে স্বাভাবিক কথা মানে এ দেখো আজকাল তো আমরা আকছার দেখতে পাচ্ছি রাস্তায় যেভাবে মেয়েদের শ্লীলতাহানি হচ্ছে আমরা তো সবাই এগুলি বুঝি তো ও সবার আগে ওই ভয়টা পেয়েছে আর তিনটে ছেলে মানে ও ভেতরে ওর চোখ থেকে না জল বেরিয়ে গেছে যে এইবার আমি কি করব। হ্যাঁ এরা যদি আমার উপরে অ্যাটাক করে হামলা করে এবার আমি কি করব তো ও খুব জোর জোর পা চালাচ্ছে ছেলেগুলি জোর জোর পা চালাচ্ছে না কিন্তু হেঁটে হেঁটে আসছে আর আসছে কেরকম এদিক ওদিক তাকাচ্ছে মানে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে আর ওকে পিউকে ফলো করছে আর পিউ এর পেছন পেছন আসছে তো বেশ কিছুটা এরকম আসার পরে ওর তখন সামনে দেখছে কি এই লম্বা চওড়া একটা লোক দাঁড়ানো হ্যাঁ ও যখন পিউ যখন আসছে তখন দেখছে সামনে একজন ওই রকম খুব স্লো খুব স্লো আসছে মানে এদিকে এরকম আসছে খুব লম্বা চওড়া একটা লোক সামনে দিয়ে খুব স্লো ভাবে আসছে তো পিউ তখন ভাবছে যাক এদের হাত থেকে তো আমাকে রেহাই হবে যে সামনে কেউ একজন আসছে যখন পিউ বেশ কিছুটা ওই দিকে যাচ্ছে ওই ভদ্রলোকও এগিয়ে আসছে তখন ছেলেগুলি মোটামুটি স্লো হয়ে গেছে কি দাঁড়িয়ে গেছে পিউ ওটা বুঝতে পারছে না কিন্তু ও অনেকটা পেছনে ছেলেগুলি মোটামুটি অনেকটা পেছনে তো সেই সময় বেশ একদমই যখন কাছাকাছি এসে যাবে ঠিক সেই সময় না ও পুরো থ হয়ে গেছে দেখছে ওর বাপি ও দূর থেকে দেখছে যে বাপি স্লো খুব স্লো হেঁটে আসছে হ্যাঁ ও মানে পুরো চমকে গেছে দেখে বাপিকে দেখে চমকে গেছে তখন বাপি ওর দিকে এসে আবার এরকম পেছন মানে আমার পেছনে এসো মানে কোনো কথা না কোনো কথা না মানে ওই বাপি পুরো এসে ওর সামনে এসে ওকে দেখা দিল দিয়ে আবার এইভাবে ঘুরে পেছন থেকে হাঁটতে থাকলো পেছন ফিরে যাওয়ার রাস্তায় তো তখন তো পিউ এবার পেছন ঘুরে দেখে যে ছেলেগুলি আর আসছে না ওরা দাঁড়িয়ে গেছে তখন আগে আগে ওর বাপি যাচ্ছে পেছ অনেকটা ডিস্টেন্সে মানে ছোঁয়া লাগছে না কিন্তু চিনতে পারছে বুঝতে পারছে এটা আমার বাপি আকৃতিটা পুরোটাই ওর বাপি তখন পিউ ওর বাপি যাচ্ছে পিউ যাচ্ছে বাপি যাচ্ছে যখন একদম পুরো মেন রোডে ওদের বিটি রোডে যখন মেন উঠে গেল তো তখন আর কিছু মানে ধোঁয়াশার সাথে ধোঁয়ার মতন বিটি রোডে মিলিয়ে গেল আর ওর বাপিকেও দেখতে পায়নি তখন ও এরকম চারিদিকে তাকাচ্ছে যে তাহলে কি হলো মানে ও বুঝে তা তখনই ও যেই বিটি রোডে গেল ওখানে তখন ওখান থেকে অনেক টোটো যাচ্ছে টোটো অটো অনেক যাচ্ছে তখন ও মানে দম নিঃশ্বাস নিঃশ্বাস ওর বন্ধ হয়ে আসছে কি করবে তখন কোনো রকমে কথা বলার ক্ষমতা নেই একটা টোটোকে ও দাঁড় করালো দাঁড় করিয়ে টোটোকে তখন ও বলল ওদের বাড়ির অ্যাড্রেস দিল একদম বাড়ি মানে বিটি রোডে না তুমি যত নেবে রিজার্ভ করে যত নেবে একদম তুমি আমাকে ওই আমার বাড়ির সামনে নামাবে তারপরে শেষে ওকে ওদের বাড়ির সামনে এরকম টোটো নামিয়ে দিল নামিয়ে দেওয়ার পরে তারপরে ও বাড়িতে ঢুকে টুকে আর ও মাকে কিছু বলেনি তা মা একটু বকাবকি করলো এত রাত হয়ে গেছে তুমি এখন বড় হয়ে গেছো হ্যাঁ তোমাকে তো এখন কিছু বলাই যায় না এত রাত করে কেউ বাড়ি ফেরে নাকি এই সেই একটা তো বিপদ কিছু ঘটতে পারত ও আর মায়াকে আর কিছু বলেনি ওর তো কান্না পাচ্ছে বাপির জন্য মানে এত বছরের অভিমান এত বছরের ভালোবাসা মানে সব যেন মনে হচ্ছে বাদ ভেঙে যাচ্ছে ও বাথরুমে গিয়ে হাউ হাউ করে বাপির জন্য কাজছে হ্যাঁ তারপরে শেষে ও কোনো রকমে মানে খুব কেঁদেছে মানে সারা চোখ ফুলিয়ে দেওয়ার মতন কেঁদেছে কেঁদে ও মানে বাথরুমে স্নান ঠান করে তারপরে শেষে ও তখন বলছে যে আমি একটা খুঁজে পেতে মানে আমার আমাদের ঘরে বাপির কোনো ফটো নেই বলছে আমি খুঁজে পেতে একটা ছোট্ট পাসপোর্ট সাইজের আমার বাপির ফটো ছিল সেই ফটো আনটি আমি আমার ব্যাগে রেখে দিয়েছি বলে এটা আমার মা জানি না কোনো দিন দেখেছে কিনা 
আমার পার্সে আমার বাপির ফটো সব সময় থাকে হ্যাঁ তো যাই হোক আমি তারপর থেকে আর কোনো দিন আমি কিন্তু বাপিকে আর দেখিনি ওই একটা দিনই দেখেছি আর ঠাকুরের ইচ্ছায় আমার কোনো দিন কোনো বিপদ আর এই ধরনের তো হয়নি প্রশ্নই নেই আমিও একটু সাবধানভাবে সেইভাবে চলি যেহেতু এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেছে তো আমার বাপির জন্য খুব কষ্ট লাগে আমি আর বাপিকে দেখিনি তো বাপির ফটো একটা আমি আমার পার্সে রেখে দিই তো এই ছিল আমার গল্প বলো তোমাদের কেমন লাগলো আমার গল্পগুলি দেখো গণেশ পুজো তো কবেই হয়ে গেছে এখনো কালকে গেছে পরশু দিন গেছে মোটামুটি মোটামুটি রোজই একটা করে ঠাকুর যাচ্ছে জানো প্রত্যেক দিনই যায় যদিও আমার জানা দরজা বন্ধ তথাপি শোনা গেছে আমি না খেয়াল করি ভালো লাগলো জানাচ্ছি আমাকে এই সময়টা দেওয়ার জন্য আর আমার গল্প শোনবার জন্য হ্যাঁ ঠিক আছে তোমরা তুমি করে বলছি তোমরা সবাই মোটামুটি আমার থেকে অনেক ছোট তো তোমরা আবার পরে আচ্ছা যাই হোক দি ভাই দেখে নিও একটু পরে কষ্ট করে মা বাবার এই বাবাদেরও বুঝতে হয় একটু সময় বিশেষ কি আর বলবো মোহ এমন গ্রহ আর মোহ গ্রহ ইয়েতে পড়ে গেলেই না খুব খারাপ এটা বুঝতে হবে যে আমার দেখো সংসার হওয়ার পরে একটু সবাইকে একটু সচেতন হয়ে চলতে হয় আমি সবার মা প্রত্যেকেরই মা এটা রুনা মায়ের ঝুলি মৌটুসি আমি ছোট জানো ধমকাবে এইভাবে চলো ওইভাবে কথা বলো ওইভাবে আমার না একটু উচ্চরণে ইয়ে হয় দেখো আমি তো একদম জবু থবু মানুষ একজন ছিলাম তোমরা জানোই প্রথম দিকে হ্যাঁ একটু ঘর কোনো টাইপের জবু থবু কোনোদিন ঘর থেকে বেরায়নি তো যতটাই করেছে আমার মেয়ে আমাকে এতটা জায়গায় নিয়ে এসেছে ও আমাকে বকতে থাকে সমানে জানো তো যা বক যতটা পারি শিখবো সবই কি আর শেখা যায় কমেন্ট করবে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে কেমন লাগলো তোমরা একটু পরে আমাকে কমেন্ট করো আর প্রত্যেক দিনই এত এত করে আমাকে ভালোবাসা দিও হ্যাঁ তাহলে গুড নাইট টাটা আবার দেখা হবে হুম তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো আর কেনাকাটা খুব জোরটার ভাবে কেনাকাটা করতে থাকো গুড নাইট টাটা সবাই ভালো থাকো মানে ভগবানের কাছে আমি এই প্রার্থনা করি তোমরা প্রত্যেকে খুব ভালো থাকো আর ভগবান তোমাদের ভালো রাখুক সঙ্গে আমাকেও ভালো রাখুক আবার দেখা হবে তোমাদের জানিয়ে দেব পরের মাসে হ্যাঁ তো প্রত্যেককে আমি মানে শুভ রাত্রি গুড নাইট টাটা থ্যাংক ইউ আমার লাইফ দেখার জন্য ভালো লাগলো দিদি আবার কিন্তু তোমরা জয়েন করো